നാസ് ബ്രദറെ പറഞ്ഞോളൂ താങ്കളുടെ സമയമാണ് എനിക്ക് പറയാനുള്ളത് എന്താ വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഒരു ക്രിസ്തീയ സമൂഹത്തിൽ നിന്ന് ഒരു ഇസ്ലാം മതത്തിലേക്ക് കടന്നു വന്ന ഈ സാഹിബിന്റെ പ്രവർത്തന മേഖലകൾ അദ്ദേഹത്തിന്റെ കാഴ്ചപ്പാടുകൾ അദ്ദേഹത്തിന്റെ യൂട്യൂബ് ചാനലുകൾ അദ്ദേഹത്തിന്റെ ഇടപെടലുകൾ എല്ലാവർക്കും അറിയുന്നതാണ് അദ്ദേഹത്തിന്റെ ഭാഗത്ത് നിന്ന് അസഹിഷ്ണുത പരമായിട്ടുള്ള ഒരു നീക്കുപോക്കും എവിടെയും സോഷ്യൽ മീഡിയയിൽ നമ്മൾ കണ്ടിട്ടില്ല ആ ഒരു നിലപാട് വെച്ചുകൊണ്ടാണ് അദ്ദേഹത്തിന് ആര് അവാർഡ് കൊടുത്താലും ഇത് നേരെ മറിച്ച് അത് കൊടിത്തോട്ടത്തിനാണ് ഈ അവാർഡ് കിട്ടിയെങ്കിൽ നിങ്ങൾ ഈ സംസാരിക്കോ ഇതേപോലെ സംസാരിക്കോ അദ്ദേഹത്തിന്റെ പൂഴ്ത്തിയല്ലേ സംസാരിക്കുള്ളൂ അപ്പൊ നിങ്ങൾ സഹിഷ്ണുതയോട് കൂടിയിട്ട് ഒരു കാര്യം വ്യക്തമായിട്ട് മനസ്സിലാക്കുകയും അദ്ദേഹത്തിന് അവാർഡ് കിട്ടിയിൽ നിങ്ങൾ അഭിമാനിക്കുക അഭിനന്ദിക്കുകയാണ് ചെയ്യേണ്ടത് നിങ്ങൾ വിമർശന സ്വരം നിങ്ങൾക്ക് എപ്പോഴും ഉണ്ടാവും പക്ഷെ ഈ വിമർശനത്തിനേക്കാൾ പകരം നിങ്ങൾ അതിൽ അതിൽ സത്യം കണ്ടെത്തുകയും അദ്ദേഹത്തിന്റെ ഭാഗത്തു നിന്നുള്ള നിലപാടുകളെ നിങ്ങൾക്ക് ചോദ്യം ചെയ്യാം പക്ഷെ അദ്ദേഹത്തിന്റെ ആ പ്രവർത്തന രീതി ആരെയും പ്രകോപിപ്പിക്കാതെ വളരെ സത്യസന്ധമായിട്ട് അദ്ദേഹം കാര്യങ്ങൾ അവതരിപ്പിക്കുന്നത് നമ്മൾ കേട്ടിട്ടുള്ളൂ അദ്ദേഹം തെറി പറയുന്നതോ മറ്റുള്ള വിഷയങ്ങളോ ഒന്നും ഇവിടെ കേട്ടിട്ടില്ല ആ ഒരു അർത്ഥത്തിലാണ് അദ്ദേഹത്തിന് നല്ലൊരു അവാർഡ് കൊടുത്തത് പക്ഷെ അതിൽ അസഹിഷ്ണുത പ്രകടിപ്പിക്കുന്നവരുടെ ഏർ കാര്യങ്ങളാണ് നമുക്ക് കഷ്ടമായി തോന്നുന്നത് കാരണം നിങ്ങൾ സ്വയം ചിന്തിക്കുക ഈ അവാർഡ് കിട്ടുന്നത് കൊടുത്തോട്ടമായിരുന്നെങ്കിൽ നിങ്ങൾ അഭിനന്ദിക്കുമായിരുന്നില്ലേ അല്ലെങ്കിൽ ഈ ബോണ്ടിനാണ് ഈ അവാർഡ് കിട്ടുമായിരുന്നെങ്കിൽ നിങ്ങൾ അഭിമാനിക്കുമായിരുന്നില്ലേ അപ്പൊ ആ അങ്ങനെ ഒരു ചിന്ത നിങ്ങൾ പകരം മുന്നോട്ട് വെക്കുകയാണെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് ഈ പ്രശ്നം തീരും അപ്പൊ നല്ലതിനെ നല്ലതായി കാണാൻ നിങ്ങൾ പഠിക്കേണ്ടതുണ്ട് എന്നാണ് എനിക്ക് പറയാനുള്ളത് ഓക്കെ വളരെ വളരെ നല്ല അഭിപ്രായമാണ് നാസ് ഭായ് ഞാൻ താങ്കളോട് പറയാം അതിന് മുമ്പ് ഞാനൊരു നമ്മുടെ കൊടുത്തോട്ട മാസ്റ്റർ കുറച്ച് കുറച്ച് നേരമായി വന്നിട്ട് അദ്ദേഹം ഇനി ഈ കേട്ടതിൽ നിന്ന് ഒരു അഭിപ്രായം പറയാൻ സമയമുണ്ടോ കൊടിത്തോട്ടം മാസ്റ്റർ എനിക്ക് ഞാൻ നാസർ ഭായി പറഞ്ഞവരാണ് യോജിപ്പ് ഇവിടെ സംസാരിക്കുന്ന പലരുടെ ഉള്ളിൽ ഒരു അസൂയ ഈ മുഹമ്മദ് ഈസിയോടുണ്ട് ഞാനും മറച്ചു വെക്കുന്നില്ല ചെറിയൊരു അസൂയ എനിക്കുണ്ട് നാസർ ഭായി എന്റെ പേരൂടെ പരാമർശം എനിക്കാണ് കിട്ടുന്നെങ്കിൽ ഇന്ന് എനിക്ക് ഈ സന്തോഷത്തിൽ എന്റെ ഭാഗമാകായിരുന്നു മറിച്ച് ഈസ ഇത് ഇത്രത്തോളം വർഷം പൊതുരംഗത്ത് നിന്ന് വളരെ നല്ലൊരു സർട്ടിഫിക്കറ്റ് നേടിയെടുത്തു അദ്ദേഹം സമൂഹത്തിൽ വളരെ നാളുകൊണ്ട് നേടിയെടുത്ത ഒരു ഖ്യാതിയാണ് അപ്പോൾ അതിൽ നമുക്ക് ഈ അസൂയകളെ ഒരു മനസ്സ് വരുമ്പോഴേ അതിജീവിക്കണം ഈസ പ്രോത്സാഹിപ്പിക്കപ്പെടേണ്ട ഒരാളാണ് മാത്രമല്ല ഞാൻ ഈസയോടെ ഇടയ്ക്ക് അറപ്പെട്ടുള്ള ഒരാളാണ് അത് പറയാതിരിക്കാൻ തരില്ല അത് ഞാൻ ഖുറാൻ പഠിക്കാനും അദീസ് പഠിക്കാനും നബിചരിതം പഠിക്കാനും ഇസ്ലാം ഹിസ്റ്ററി മുമ്പ് ഞാൻ പഠിച്ചിട്ടുണ്ട് പക്ഷെ ഇത്രയും ആഴത്തിലായി ഞാൻ പോസിറ്റീവായിട്ടാണ് പഠിച്ചത് നമ്മുടെ അലൻ ഷാറും ഒക്കെ പഠിച്ച രൂപത്തിലാണ് ഞാൻ ഇസ്ലാം ഹിസ്റ്ററി പഠിച്ചത് അപ്പോൾ അവിടെ നിന്ന് ഇസ്ലാമിൻ്റെ ആത്മാവ് കണ്ടെത്താൻ അതിൻ്റെ ആ കഴമ്പ് കണ്ടെത്താൻ എന്നെ പ്രേരിപ്പിച്ചത് മുഹമ്മദ് ഈസയുടെയും അക്ബർ സാഹിബിൻ്റെ ഒക്കെ സമീപനങ്ങളായിരുന്നു തീർച്ചയായിട്ടും അവർക്ക് അവാർഡ് എന്നെ അർഹരാണ് രണ്ടുപേരും അവാർഡിന് അർഹരാണ് ഞാൻ പറഞ്ഞല്ല ഞാനാണിതിൽ ഏറ്റവും പെട്ടെന്നൊരു വീഡിയോ ചെയ്തത് അറിഞ്ഞ നിമിഷം തന്നെ ഒരു വീഡിയോ ചെയ്തു അഭിനന്ദിച്ചുകൊണ്ടാണ് അല്ല മോശമായിട്ടൊന്നും അല്ല അതിൽ ഒരു വാക്ക് പോലും ഇപ്പം ഈസ നമ്മളെ പറിച്ച് മോശം പറഞ്ഞു ചോദിച്ചാൽ അതുപോലെ തന്നെയാണ് തിരിച്ച് നമ്മളും അഭിനന്ദിച്ചുകൊണ്ടാണ് പറഞ്ഞത് ചിലത് ട്രോളാന്നൊക്കെ പറയും അത് ട്രോളാണോ അഭിനന്ദനമാണോ എന്നുള്ളത് ഈസ പറയട്ടെ അപ്പം നമ്മുടെ പ്രശ്നം തീർന്നു കാരണം ഈ ട്രോളാണെങ്കിൽ തന്നെ ഈ ട്രോളിലൊരു അഭിനന്ദനമുണ്ട് ഈ ട്രോൾ ചെയ്തതും കാരണം ഈ മുഹമ്മദിൻ്റെ അരികിൽ ആയിഷ പറയുന്നുണ്ട് അങ്ങയുടെ നാഥൻ അങ്ങയുടെ ആഗ്രഹം സാധിച്ചു തരാൻ ധൃതിപ്പെട്ട് കാണുന്നു അത് കളിയാക്കുന്നല്ലോ അത് സ്നേഹമുള്ളവർ തമ്മിലുള്ള ഒരു ട്രോളാണ് അത് കേട്ട് മുഹമ്മദൻ ചിരിക്കും ആയിഷയും ചിരിക്കും അതായത് അദ്ദേഹത്തിന് കുറെ ആഗ്രഹങ്ങളുണ്ടല്ലോ ജീവിതത്തിൽ ഇത് പെട്ടെന്ന് നാഥൻ സാധിച്ചു കൊടുക്കുകയാണ് മറ്റേത് കാര്യത്തെക്കാൾ മുമ്പിൽ അപ്പൊ ഇവിടെ നാസർ ഭായി പറഞ്ഞൊരു കാര്യമുണ്ട് നല്ലത് നല്ലതെന്ന് കാണാനും മോശം മോശം എന്ന് കാണാനും നമുക്ക് സാധിക്കണം അത് മുഹമ്മദിന്റെ ജീവിതത്തിലും അങ്ങനെ കാണാൻ സാധിക്കണം നല്ലത് എന്താണെന്നും ചീത്ത എന്താണെന്നും കാണാൻ സാധിക്കണം അപ്പൊ പൗലൂസിനെ വിമർശിച്ചതിലും കുറ്റം പറയേണ്ടതില്ല പൗലൂസും വിമർശനത്തിന് വിധേയരാന്ന് നമ്മൾ വിശ്വസിക്കുന്നത് അവിടെ ഇതാ നമുക്ക് പറയാനുള്ളത് നല്ലത് നല്ലതെന്നും മോശം മോശം ഒന്നും കാണാനായിട്ട് പറ്റണ
അതെല്ലാം അധികം വിടുന്നു പിന്നെ എനിക്ക് തോന്നുന്നു ഈ സഹിഷ്ണുത മതസഹിഷ്ണുത എന്നാ അതിന് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് അപ്പം ഈ മതസഹിഷ്ണുതയ്ക്കുള്ള അവാർഡ് മതസൗഹാർദ്ദ അവാർഡല്ല അത് രണ്ടും വ്യത്യാസം മനസ്സിലാക്കണം അതാ ഈ ചർച്ച ചെയ്യുന്ന പലർക്കും അറിയില്ല മതസഹിഷ്ണുത ഞാൻ എൻ്റെ വീഡിയോയിൽ പറയുന്നുണ്ട് അത് നിങ്ങളിപ്പോഴും കണ്ടില്ലെന്നോ ഈ സഹിഷ്ണുത എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഞാൻ അജിയെ സഹിച്ചോളാം എന്നുള്ളതാണ് മനസ്സിലായില്ലേ അല്ലെങ്കിൽ ഇവിടെ ഇരിക്കുന്ന ഗിബോറിനെ ഞാനങ്ങ് സഹിച്ചേക്കാം സുഭാഷ് കുമാർ മണീന എന്തോ കുഴപ്പമുണ്ട് ഞാനങ്ങ് സഹിച്ചേക്കാം അങ്ങനെ സഹിക്കലാണ് സഹിഷ്ണുത സൗഹാർദ്ദം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അങ്ങനെയല്ല സുഭാഷ് കുമാർ മണിയന് ക്വാളിറ്റി ഉണ്ട് ഞാൻ അദ്ദേഹത്തോട് സുഹൃത്താണ് എന്ന് പറയുന്ന അവസ്ഥയാണ് ഈ സൗഹൃദം സ്മിതയോട് എനിക്ക് സൗഹൃദം ഉണ്ട് അതാണ് സൗഹാർദ്ദം എന്നാൽ സഹിഷ്ണുത എന്ന് പറഞ്ഞാൽ സ്മിത എന്ന് പറഞ്ഞൊരു സഹോദരി വരും അവരെ സഹിക്കുക എന്ന് പറഞ്ഞാൽ വലിയ പാടാണ് ഇതാണ് സഹിഷ്ണുത ഒരുപക്ഷെ എന്നെയും നമ്മുടെ എന്താ പറയുക സെബാസ്റ്റിനെയും നമ്മുടെ അജീഷിനെ അതുപോലെ സിജോപാസ്റെ അതുപോലെ തന്നെ വറീസം സാമൂലിനെ അയൽകുമാറിനെ ഒക്കെ സഹിച്ചു എന്നതായിരിക്കാം ഈ സഹിഷ്ണുതയുടെ ഒരു തലം അത് വിശേഷിക്കേണ്ട റോട്ടറി ക്ലബ് നമ്മളല്ല സംശയം നമുക്കുണ്ട് അല്ലെങ്കിൽ അദ്ദേഹം സഹിച്ചത് ഇസ്ലാമിക ചിന്തയുടെ ആ കനഗാംഭീര്യത്തെ അദ്ദേഹം സഹിച്ചു ഒരു കാര്യം ഉറപ്പാ സഹിഷ്ണുത കൂടാതെ ഒരുത്തൻ ഇസ്ലാമാകാൻ പറ്റില്ല എന്നുള്ളതാണ് കാരണം ജീവത്തിന്റെ ട്വന്റി ഫോർ അവേഴ്സും അവരേറ്റവും പ്രിയപ്പെടുന്ന മുഹമ്മദിനെ ന്യായീകരിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കേണ്ടി വരും അതായത് മറ്റു മനുഷ്യൻ ലജ്ജാകരമായി തോന്നുന്ന കാര്യങ്ങൾ അവർ തന്നെ ലജ്ജാകരമായി തോന്നുന്ന കാര്യങ്ങൾ അതുകൊണ്ടാണ് ഈസ പറയുന്നത് നമ്മൾ ആശയം പറയുന്നു അവർ തെറി പറയുന്നു ഈസ കൂടെ കൂടെ പറയുന്ന ഈസയും അതിന്റെ ആചാര്യമായിട്ടുള്ള സാഹിബും കൂടെ കൂടെ പറയുന്ന കാര്യമാണ് നമ്മൾ വലിയ ആശയം പറയുന്നു ഇവർ തെറി പറയുന്നു അത് മുഹമ്മദിനെ തെറി പറയുന്നു അപ്പോ ഈ തെറി എന്താന്നൊക്കെ നിർവചിക്കേണ്ടതാണ് ഒന്നും പിടി കിട്ടുന്നില്ല ഇവരെന്താ ഈ പറഞ്ഞ തെറി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ തന്നെയല്ല നമ്മൾ ഈ പറഞ്ഞ് നമ്മൾ പറഞ്ഞ അതേ കാര്യം ഒരായത്തോ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ഹദീസ് നമ്പറോ വായിച്ച് കിളിപ്പിച്ചാൽ ഉടൻ തന്നെ അവരത് വായിക്കും ഒരു പാട്ട് പോലെ വായിക്കുന്നതിനുള്ളൂ ഒരു പാട്ട് പോലെ അപ്പം അപ്പോൾ ഉദാഹരണം പറഞ്ഞ അനസ് മറ്റേ മുഹമ്മദ് വിസർജനത്തിന് പോകുന്നു ഒരു പതിനഞ്ച് കൊല്ലമായിട്ട് അനസ് അതിൻ്റെ പിന്നാലെ നടക്കുന്നു അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ജീവിതത്തിലെ ഒരു അടങ്ങാത്ത ആഗ്രഹമായിരുന്നു ഈ മുഹമ്മദ് വിസർജിക്കുന്നൊന്ന് കാണണം വലിയൊരു ആഗ്രഹമായിരുന്നു നമ്മുടെ എല്ലാ ജീവിതത്തിലും ഓരോരോ ആഗ്രഹങ്ങളില്ല ഊട്ടി കാണണം അല്ലെങ്കിൽ പ്രധാനപ്പെട്ട സ്ഥലങ്ങൾ ഞാൻ ഈ പെരുന്തേനര വീട്ടിൽ അടുത്താ അവിടെയൊക്കെ കാണാൻ ആളുകൾ ദൂരെ നിന്ന് വരും പെരുന്തേൻ്റെ അടുത്താണ് എൻ്റെ വീട് നടക്കാനുള്ള ദൂരമേ ഉള്ളൂ പണ്ടൊക്കെ നടക്കും ഇപ്പോൾ വണ്ടിക്ക് പോകണം അപ്പോൾ ഇതൊന്നും ഇങ്ങനെയുള്ള സ്ഥലങ്ങൾ കാണണം ഓരോരുത്തർക്കും ഓരോ തരം ആഗ്രഹങ്ങളാണ് മമ്മൂട്ടി ഒന്ന് കാണണം അല്ലെങ്കിൽ മോഹൻലാലിനെ കാണണം ഇങ്ങനെയൊക്കെ ആഗ്രഹമുള്ളവരുണ്ട് അത് അനസിൻ്റെ ജീവിതത്തിൽ അടങ്ങാത്ത ആഗ്രഹമായിരുന്നു ഈ മഹ നമ്മുടെ മുഹമ്മദ് ഒന്ന് കക്കൂസിൽ ഇരിക്കുന്ന കാണണം അപ്പോൾ ഇതിന് പുള്ളി നടന്നിട്ടൊന്നും കാണുന്നില്ല അപ്പോൾ അങ്ങനെ പതിനഞ്ച് കൊല്ലത്തെ അക്ഷീണമായ പരിശ്രമം ഈ ന്യൂട്ടൻ ലോയോഗ്രാവിറ്റി കണ്ടുപിടിക്കാനും ഒക്കെ എടുത്ത പോലെ അല്ലെങ്കിൽ മൈക്കിൾ ഫാറുടെ ഒക്കെ ഓരോ കണ്ടുപിടുത്തങ്ങളുടെ പിന്നെ ഒട്ടേറെ ത്യാഗം സഹിച്ച് ഇങ്ങനെ പോവാണ് അപ്പം ഇത് നമ്മൾ അങ്ങാണോന്ന് പറഞ്ഞു പോയാൽ ഇവർ പറയും തെറി പറയും എന്നാൽ ഇതൊരു മൗലവിയോ ഇവരുടെ ഒസ്താദോ വന്നിട്ട് അല്ലെങ്കിൽ ഈ ബഹുമാനപ്പെട്ട നാസർ സഹോദരനോ ആരെങ്കിലും വന്നിട്ട് അനസേ അള്ളാഹുവിൻ്റെ റസൂല് വിസർജിക്കുന്ന ഇടത്തേക്ക് അനസൊന്നു വരുവാനിടയായപ്പോൾ ഇങ്ങനെ പാടിയാൽ അതെന്തോ ഒരു നല്ല രീതിയിലുള്ള കാര്യമായിട്ടും തോന്നുന്നു ഞാനത് പാടാൻ ശ്രമിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് കാരണം ഇവർ ഈ തെറി പറയുന്നുള്ളൊന്ന് മാറ്റിയെടുക്കാൻ വേണ്ടി അതുകൊണ്ട് എനിക്ക് അല്പം നല്ല മെച്ചപ്പെടുത്താൻ പറ്റിയിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ എൻ്റെ നല്ല മെച്ചപ്പെട്ടില്ലേ നിങ്ങൾക്ക് പറയാം ഈ പറയുന്ന രീതിയിൽ ഇനി ഞാൻ ഇതെല്ലാം ഇങ്ങനെ പറയാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നത് ലാഹുവിൻ്റെ റസൂലിൻ്റെ ഒരു ദിവസം മാര്യത്തിനെ പ്രാപിക്കണമെന്ന് തോന്നിയപ്പോ ഈ രൂപത്തിൽ പഠിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുക അത്ര ടോൺ കറക്റ്റ് ആയിട്ട് വരുന്നില്ല എനിക്ക് പറ്റത്തില്ലെന്നല്ലോ ഉണ്ടോ ഞാൻ ഇതിന് ശ്രമിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് സഹിഷ്ണുതയ്ക്കുള്ള ഈ അവാർഡ് ഞാൻ അടുത്ത തവണ മേടിച്ചിരിക്കും ഞാൻ മേടിച്ചിരിക്കും നിങ്ങൾ കണ്ടോ അതിന്റെ എന്നെ കളിയാക്കേണ്ട കാര്യം ഞാനും ഇത് മേടിച്ചിരിക്കും ഞാൻ ഈ ടോണ് മാറ്റി കഴിഞ്ഞാൽ സംഗതി ഇതായില്ലേ ടോൺ മാറ്റാൻ പോയാൽ തീർച്ചയായിട്ടും ഞാൻ വരാം എനിക്കൊരു കുഴപ്പമില്ല ഞാൻ പറഞ്ഞല്ലോ എന്റെ സംശയം നിർത
നമ്മളിവിടെ ചർച്ച പോകുന്നത് ഇവിടെ നിങ്ങൾക്ക് അറിയാമല്ലോ ക്ലബ് ഹൗസ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഇതൊരു സ്കൂൾ അല്ല എല്ലാവരും പ്രായപൂർത്തിയായ മനുഷ്യരാണ് അപ്പൊ നമ്മൾ ഒരു ചർച്ച കൊണ്ടുനടക്കാന്ന് പറഞ്ഞാൽ വലിയ ബുദ്ധിമുട്ടാണ് പ്രത്യേകിച്ച് ഇതുപോലെ ബഹുസരമായ ഒരു സമൂഹത്തില് ബഹുസരമായുള്ള കാഴ്ചപ്പാടുള്ള ഒരു സമൂഹത്തില് നമ്മൾ പോകുമ്പോൾ വളരെ ബുദ്ധിമുട്ടാണ് ഇവിടെ പറഞ്ഞ ആൾക്കാരെ ആരെയും തന്നെ എനിക്ക് മ്യൂട്ട് ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല അപ്പൊ അവരവരുടെ ആശയം പറഞ്ഞതിന് ശേഷം നിങ്ങൾക്ക് അതിന് റീബട്ടൽ ഇപ്പൊ നാസ്വായി സംസാരിച്ചപ്പോ ആരെങ്കിലും ഇടയ്ക്ക് കയറി സംസാരിച്ചിരുന്നു അപ്പൊ അങ്ങനെ ആ രീതിയിലുള്ള ചർച്ച അല്ലെങ്കിൽ നിസു സംസാരിക്കുമ്പോൾ ഞാൻ ശ്രദ്ധിക്കും ഇപ്പൊ കൊടുത്തോട്ടം പാസ്റ്റ് സംസാരിച്ച് കഴിയുമ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് തീർച്ചയായിട്ടും നാസ്വായിക്ക് സംസാരിക്കണമെങ്കിലോ നിസുവിന് സംസാരിക്കണോ സംസാരിക്കാലോ അപ്പൊ അദ്ദേഹം സംസാരിച്ച് കഴിയട്ടെ നമുക്ക് പോവാം അപ്പൊ ഞാൻ ഇത് ഒരു കാര്യങ്ങൾ ഒന്ന് പറഞ്ഞു തരട്ടെ സത്യം പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾ ഈ പിന്നെ പ്രാഞ്ചിയേട്ടന്റെ സെയിൻസ് എന്നുള്ള ആ സിനിമ ഒന്ന് കാണണം നമ്മൾ തല മലയാളികൾ തല കുത്തി നിന്ന് ചിരിച്ച സിനിമയാണ് അപ്പൊ എല്ലാം സീരിയസ് ആയിട്ട് കാണണം ആരെയും പരിഹസിക്കരുത് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അത് അത് അത്ര നല്ലൊരു പരിപാടിയായിട്ട് എനിക്ക് തോന്നുന്നില്ല കാരണം അത് ആ സമൂഹം വളരെ ബോറായി ഇപ്പൊ അതുകൊണ്ട് കൊടുത്തോട്ടം പാസ് ഈവൻ അതിന് അല്പം സർക്കാസ്റ്റിക് ആയിട്ട് പറഞ്ഞെങ്കിൽ അത് പറയാനുള്ള അവകാശം അത് നിങ്ങൾക്ക് തിരുത്താനും കേൾക്കാനും ഉള്ള അവകാശം നിങ്ങൾക്കുണ്ട് ദൈവം ആ രീതിയിൽ ചർച്ച പോട്ടെന്നാണ് എന്റെ ഒരു അഭിപ്രായം അല്ല മഹാരാജാവിനെ പോലും നമ്പിയാരി വിമർശിച്ചത് സർക്കാസ് ഉപയോഗിച്ചാണ് സജ്ജയൻ ചെയ്തത് സർക്കാസ് ഉപയോഗിച്ചാണ് വേളൂർ കൃഷ്ണൻകുട്ടി ചെയ്തത് സർക്കാസ് ഉപയോഗിച്ചാണ് മലയാളത്തിൽ നമ്മുടെ ഇംഗ്ലീഷിലേക്ക് മാറിക്കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ മൈസർ ഈ കഥയൊക്കെ എഴുതിയിട്ടുള്ള കക്ഷികളൊക്കെ ഇല്ലേ അദ്ദേഹമൊക്കെ എന്താ ചെയ്തേ ശരിക്കും ജോർജ് ഓർവല്യ ജോർജ് ഓർവല്യ കമ്മ്യൂണിസത്തെ ശരിക്കും ഇതുപോലെ പരിഹസിക്കുന്നുണ്ട് ആ പരിഹാസം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നർമോക്തിയുടെ ഒരു ഉയർന്ന തലമാണ് ഇപ്പൊ എന്നെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം എനിക്ക് കക്കുസി പോയിന്റെ കോണ്ടസ്റ്റ് പഠിക്കണമെന്ന് പറഞ്ഞാൽ അത് പ്രത്യേകിച്ച് പഠിക്കണ്ട ചെറുപ്പം പോലെ നമ്മൾ ഇത് പഠിക്കുന്നതാണ് കക്കുസി പോകാനുള്ള കോണ്ടസ്റ്റ് ഇത്രയേ ഉള്ളൂ ഒരാളുടെ വയർ നിറഞ്ഞു അങ്ങനെ ടോയ്ലറ്റിൽ പോകണം അത് ശാസ്ത്രമല്ലേ ഖുറാനിലുള്ള ശാസ്ത്രം ഇതൊക്കെയാണ് ഇസ്ലാമിലെ ശാസ്ത്രം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒരാൾക്ക് വയർ നിറഞ്ഞു അയാൾക്ക് കക്കുസി പോകണം ഇതിന്റെ പുറകെ പോകുന്നതും ഒരു മനഃശാസ്ത്രപരമായ വികൽപ്പ വികല മനസ്സാണ് ഒരാൾ ടോയ്ലറ്റിൽ പോകുമ്പോൾ അത് കാണണമെന്ന് പറഞ്ഞ് വയൻ ചോല്ലോ ആഗ്രഹിച്ച് കിടക്കുക എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അത് പിന്നെ എങ്ങനെ പറയണ്ടേ എനിക്ക് ഇവരോടുള്ള ഒരു ചോദ്യമേ ഉള്ളൂ ഈ കാണിച്ച പരിപാടികളെല്ലാം ഞങ്ങൾ പിന്നെ എങ്ങനെ പറയണ്ട ഇതിനെ ഞങ്ങൾ സ്തുതിക്കണോ ഇത് പ്രകൃതിക്കണോ അല്ലെങ്കിൽ എങ്ങനെയാണ് ഒരാ മുസ്ലിം ഈ കാര്യത്തെ നോക്കിക്കാണ്ട നിങ്ങളൊന്ന് പറ ഇവിടെ ആരോ പഠിപ്പിക്കാന്ന് പറഞ്ഞു ആ പഠിപ്പിക്കുക എന്ന് പറഞ്ഞാൽ കഷി പറയും മാരിയത്തിൻ്റെ വിഷയം ആ മറ്റേ പിന്നെ മുലകുടി കുഞ്ഞ് മാറിയ കുഞ്ഞിൻ്റെ അടുത്ത് എന്ന് സംസാരിച്ച വിഷയം ഷൗത്ത് എന്ന തോട്ടത്തിലെ സംഭവം ഇങ്ങനെ ഏറ്റു വിസിട്ട് ഞങ്ങൾ വിമർശിക്കുന്ന വിഷയങ്ങളെ പരിഹാസം വരാതെ എങ്ങനെ പറയണം ഒരു അമുസ്ലീമിനോട് ഒന്ന് പറഞ്ഞതാണ് ഞാൻ ഇന്നു പോലെ അത് സ്വീകരിക്കാനാണ് ഇനി നിങ്ങളുടെ ഈ നിങ്ങളെ ചീത്ത പറയുന്നത് രണ്ട് ഇപ്പോൾ ചീത്ത എന്ന പരിഹാസത്തിലേക്ക് വന്നു അത് രണ്ടും വിടുക ഇത് ഏത് രൂപത്തിലാണ് ഞങ്ങൾ ഒരു സമൂഹത്തിൽ പറയേണ്ടത് നിങ്ങൾ പഠിപ്പിക്കാൻ പോകാന്നല്ലേ പറഞ്ഞു ഒരു അഞ്ച് മിനിറ്റ് അവർക്ക് കൊടുക്കും ഞാൻ പഠിച്ചിട്ടേ പോകുന്നുള്ളൂ നിർത്തുകയാണ് ഞാൻ പറഞ്ഞുതരാം പറയട്ടെ ഒരു ഒറ്റ മിനിറ്റ് ഞാൻ ഇതിന്റെ ഇടയ്ക്ക് രണ്ടു മൂന്നാല് പേരുണ്ട് അവരോട് ഒന്ന് സംസാരിച്ചിട്ട് ചോദിച്ചിട്ട് പോരെ കാരണം സ്മിത സിസ്റ്റർ ഇരിക്കുന്നത് പുള്ളി ചോദിച്ച രീതിയില് അവർ ഓക്കെ ആന്ന് പറയുകയാണെങ്കിൽ ഞാൻ വരാം നിസൂലോട്ട് അവർ കാരണം വെച്ചാൽ നമ്മൾ ഇത്രയും പേര് മുമ്പിൽ ഇരിക്കും ആ തോമസ് ഏട്ടനുണ്ട് ആ പറയും പറയും കാരണം വെച്ചാൽ നിസു ഞാൻ വരാം തീർച്ചയായിട്ടും വരാം കാരണം വെച്ചാൽ ഇത്രയും പേര് മുമ്പിൽ ഇരിക്കുന്നു പഠിപ്പിച്ചു കൊടുക്കണേ പറയണ്ടേ എന്നുള്ളത് ഓക്കെ ഞാനൊരു കാര്യം പറയട്ടെ ഈ നമ്മൾ സ്കൂളിലൊക്കെ പഠിക്കുമ്പോഴേ ഈ മാഗസിൻ നിരൂപണം എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടായിരുന്നു അപ്പൊ ഇവിടെ ഈ രണ്ട് നിങ്ങളുടെ ബാക്ക്ഗ്രൗണ്ട് ഭയങ്കര ഡിസ്റ്റർബൻസ് ഉണ്ട് ഈ നമ്മൾ സ്കൂളിലൊക്കെ പഠിക്കുമ്പോഴേ ഈ മാഗസിൻ നിരൂപണം എന്ന് പറഞ്ഞുകൊണ്ടുണ്ടായിരുന്നു ഒരു ഇത് അപ്പൊ
അപ്പൊ ആ അതുകൊണ്ട് നമുക്കിപ്പൊ എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റും അതാണ് എനിക്കിപ്പൊ തോന്നുന്നത് ഇനി മിസ് പഠിപ്പിച്ചോളുക താങ്ക് യു ഒറ്റ സെക്കൻഡ് ഒറ്റ സെക്കൻഡ് അത് സത്യം പറഞ്ഞ ഇപ്പൊ കൊടുത്തോട്ടം പാസ് പറഞ്ഞേക്കാളും വലിയ ആരോപണമാണ് സ്മിത സിസ്റ്റർ വെച്ചേക്കണം ആ നിസുവിന് ഒന്നും മറുപടി പറയാനുള്ള അവകാശം ഉണ്ടെന്ന് എനിക്ക് തോന്നുന്നു നിസു അല്ലെങ്കിൽ കാരണം കൊടിത്തോട്ടം പാസ്റ്റ് പറഞ്ഞ് പറഞ്ഞതിനേക്കാളും ഒരു ഒരു പടി കൂടെ കിടന്ന ഒരു എന്താ എനിക്കങ്ങനെയാണ് തോന്നിയത് സ്മിത സിസ്റ്റർ പറഞ്ഞു അതിനൊരു മറുപടി പറയാനുള്ള അവകാശം നിസുവിന് ഉണ്ടെന്നാണ് എനിക്ക് തോന്നുന്നത് നിസു കേൾക്കുന്നുണ്ടോ തീർച്ചയായിട്ടും തീർച്ചയായിട്ടും നിസു എങ്ങനെ നിരൂപണം നടത്തണം എന്നുള്ളത് നിസു പഠിപ്പിക്കണം ഫയറിനെ എങ്ങനെ നിരൂപണം നടത്തണം എന്നുള്ളത് നിസു പഠിപ്പിച്ചേ പറ്റുള്ളൂ നാസ്ബായി അല്ലെങ്കിൽ നാസ്ബായി നിസു എന്തോ ഫോണിലാന്നു നാസ്ബായി ആ സമയം വേണേ യൂസ് ചെയ്തോളൂ ഞാൻ ഗിബോസിസ് ഗിബോബസിലോട്ട് വരാട്ടോ പോരേ കാര്യം കാര്യം ആ കാരണം നമ്മളൊരു ഒരു ഇതുണ്ടല്ലോ നാസ്ബായി ഓക്കേ ഓക്കേ ആ ആരാ മൈക്ക് എടുത്തേ അല്ല ഞാൻ പറയാ ഞാൻ റെഡി ആണ് ആരായാലും കുഴപ്പമില്ല അല്ല ഞാൻ പറയാ ഓക്കേ 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 നിസു തരക്കാണ് നാസ്ബായി സംസാരിക്കുന്നുണ്ടോ ഞാൻ സംസാരിക്കട്ടെ അല്ല ഞാൻ ഈ ഒരു അവാർഡിനെ കുറിച്ച് ഇതിനകത്ത് നമുക്ക് ക്രിസ്ത്യാനികൾക്ക് അത്ര ഇതാകേണ്ട കാര്യമില്ല ഇവിടെ ചെറിയൊരു ചോദ്യങ്ങൾ മാത്രമേ ഉള്ളൂ അവാർഡ് കൊടുക്കുന്നത് എങ്ങനെയാ അതിന്റെ എങ്ങനെയാണ് അതിന്റെ ജൂറി എങ്ങനെയാണ് ഡിസൈഡ് ചെയ്യുന്നത് ടോപ്പിക് എങ്ങനെ അതിനെ നല്ലോണം അനലൈസ് ചെയ്തു ഇതൊക്കെ ഓരോ ഓരോ ഇതൊക്കെയാണ് ചോദ്യങ്ങൾ ബേസിക്കലി കാരണം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഞാൻ അദ്ദേഹത്തിന്റെ വീഡിയോകൾ കണ്ടിട്ടുണ്ട് ഐ കുഡൻ ഫൈൻഡ് എനിത്തിങ് ഒരു 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 മെസ്സേജ് കൊടുക്കുന്നതോ ഈവൻ ബൈബിളിനെ പോലും ക്രിറ്റിസൈസ് ചെയ്യുന്ന അദ്ദേഹത്തിന്റെ വീഡിയോ കണ്ടു കഴിഞ്ഞാൽ കറക്റ്റ് ആയിട്ടുള്ള വേഴ്സസോ കറക്റ്റ് ആയിട്ടുള്ള ടോപ്പിക്കിനെ കുറിച്ച് ക്രിറ്റിസൈസ് ചെയ്ത് ക്രിറ്റിസൈസ് ചെയ്യാൻ ചെയ്യും ഞാൻ ഒരിക്കലും പറഞ്ഞില്ല ക്രിസ്ത്യാനിറ്റി ഓൾസോ കം വിതിൻ വിതിൻ ദ ക്രിറ്റിസത്തിന്റെ പാരാമീറ്ററിൽ വരുന്നത് തന്നെ അല്ലാതെ ക്രിറ്റിസത്തിന് മുകളിൽ ഒന്നും ഒന്നും തന്നെയല്ല പക്ഷെ അദ്ദേഹത്തിന്റെ ക്രിറ്റിസിസം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ വളരെ എന്ത് പറയുന്ന ഒരു ഒരു ക്രക്സ് ഇല്ലാത്ത ക്രിറ്റിസിസം ആണ് ചെയ്തേക്കുന്നത് ബേസിക്കലി അദ്ദേഹം സംസാരിക്കുന്ന മുഴുവൻ ട്രിനിറ്റിയെ കുറിച്ച് കാരണം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ട്രിനിറ്റിയെ കുറിച്ച് അറിയാത്ത ഒരു വ്യക്തി മതം വിട്ടുപോയി ഇസ്ലാം മതത്തിൽ പോയിട്ട് അവിടെ ഇരുന്നുകൊണ്ട് ട്രിനിറ്റിയെ ക്രിറ്റിസൈസ് ചെയ്യുന്നു ഇവിടെ നിന്ന് ഡിബേറ്റിനെ വിളിക്കുമ്പോൾ ഖുറാനെ കുറിച്ച് സംസാരിക്കാൻ അറിവില്ല മറ്റുള്ളവരുടെ സപ്പോർട്ട് തേടുന്നു സി ഇതൊക്കെയാണ് ഒരാൾ ആളുടെ ടാലന്റ് മെഷർ ചെയ്യുന്നത് നിങ്ങള് സി നിങ്ങൾക്ക് തീർച്ചയായിട്ടും നിങ്ങളെ സംബന്ധിച്ച് ഒരാ ഒരു വ്യക്തി ക്രിസ്തു മതത്തിൽ നിന്ന് വന്നു നിങ്ങൾക്ക് വലുത് തന്നെ അതിന് ഐ എം നോട്ട് ഡൗട്ട് അബൌട്ട് ഇറ്റ് നിങ്ങൾ തീർച്ചയായിട്ടും അപ്രീഷിയേറ്റ് ചെയ്യണം ചെയ്യരുതെന്ന് പറയുന്നില്ല ഞാൻ ഈ അവാർഡ് കിട്ടിയതിന് ഞാൻ എന്റെ ക്വസ്റ്റ്യൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഏത് ടാലന്റ് വോട്ട് പാരാമീറ്റർ എന്ത് പാരാമീറ്ററിലാണ് അവാർഡ് കൊടുത്തത് കാരണം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഞാൻ ഞാനൊരു പത്തിരുപത് വർഷമായിട്ട് ഫാഷൻ ഇൻഡസ്ട്രിയിൽ വിൽസ് ലൈഫ് സ്റ്റൈലിലും ലാക്മിയുടെയും ഈ സീക്രത്തിന്റെ ഒക്കെ ഇത് വർക്ക് ചെയ്തിട്ടുള്ളതാ അപ്പൊ ഒരു മോഡൽസിനോ ഒരു ഡിസൈനറിനോ എങ്ങനെ ഏതൊക്കെ ഡിസൈൻ ഉണ്ട് എന്തൊക്കെയുണ്ട് സോ ഐ നോ ഇറ്റ് വെരി വെൽ ഹൗ ടു ഗീവൻ ഇത് അവാർഡ് കൊടുക്കുന്നതിന്റെ എങ്ങനെയാണ് അതിന്റെ പാരാമീറ്റർ ഐ നോ ഇറ്റ് വെരി വെൽ ഞാൻ ആ ഇൻഡസ്ട്രി വിട്ടിട്ട് ജസ്റ്റ് ഒരു സെവൻ ഇയേഴ്സേ ആയിട്ടുള്ളൂ അതുകൊണ്ട് ഇങ്ങനെയുള്ള കാര്യം അറിയത്തില്ല അതുകൊണ്ട് അസൂയ എന്നുള്ള പറയുന്ന അതൊക്കെ ഒരു ഒരു എന്താ പറയുന്ന കരയുന്നു ഞങ്ങൾക്ക് കരയേണ്ട ഒരു ആവശ്യമില്ല അതിന് അതിൻ്റെതായ റീസൺസ് ഉണ്ട് കാരണം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ വി ഞങ്ങളുടെ ഇവിടെ എഡ്യൂക്കേറ്റഡ് ആയിട്ടുള്ള ആൾക്കാർ ഇപ്പൊ എന്താ നെറ്റിപ്പട്ടം വെച്ചുകൊണ്ട് ഇപ്പൊ അത് എഡ്യൂക്കേറ്റഡ് ഇത്ര എഡ്യൂക്കേഷൻ ഉണ്ട് എന്ന് പറഞ്ഞുകൊണ്ട് നടക്കേണ്ട ഓരോ ആൾക്കാരും ഉണ്ട് ഇവിടെ ഇപ്പൊ പി എച്ച് ഡി സ്കോളേഴ്സ് മാസ്റ്റേഴ്സ് പല മാസ്റ്റേഴ്സ് എടുത്ത ആൾക്കാരുണ്ട് സയന്റിഫിക് ലെവലിൽ ഇത് ചെയ്യുന്നുണ്ട് വലിയ വലിയ ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂഷനിലെ ഫാക്കൽറ്റീസ് ആയിട്ട് ഹെഡ് ഫാക്കൽറ്റീസ് ആയിട്ട് വർക്ക് ചെയ്യുന്നവരുണ്ട് സോ വി ഡോ നീഡ് ടു ഹാവ് എ കോംപ്ലക്സ് ഇതൊക്കെ നിങ്ങളുടെ തെറ്റിദ്ധാരണയാണ് ഞാൻ ഈ ഒരു കാര്യമാണ് പറയാൻ വന്നത് എനിക്ക് മുഹമ്മദ് ഈസയ്ക്ക് ഒരു ലയൻസ് കപ്പ് ക്ലബിന്റെ പെരുമ്പാവൂരിന്റെ 
ഒരു അവാർഡ് കിട്ടിയെന്ന് പറഞ്ഞ ഒരു ഭയങ്കര ഒരു ഇത് അവരെങ്ങനെ അസസ് ചെയ്തു ഏത് രീതിയിൽ കൊടുത്തു ഞാൻ അതാ പറഞ്ഞത് അദ്ദേഹത്തിന്റെ വീഡിയോസും അദ്ദേഹത്തിന്റെ ക്രിറ്റിസിസവും യഥാർത്ഥത്തിൽ ഒന്ന് ഒരു ഒരു പത്ത് വീഡിയോ എങ്കിലും ഇവര് കറക്റ്റ് ആയിട്ട് അനലൈസ് ചെയ്തായിരുന്നു ഈ ഡസൻ ഹാവ് എ ക്രക്സ് ഒരു ഒരു ക്രക്സ് ഇല്ലാത്ത ടോപ്പിക്കിൽ സംസാരിക്കുന്നത് സോ ദീസ് ആർ ദ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് വിച്ച് ഐ ഹാവ് അല്ലാതെ ഈ മുഹമ്മദ് ഈസയ്ക്ക് കിട്ടി എന്നത് കൊണ്ട് ഇവിടെ ക്രിസ്ത്യാനികളെല്ലാം കരയുക ഈ ഈ ഈ കാര്യങ്ങൾ പറയല്ലോ ഞാൻ പിന്നെ വേറൊരു കാര്യം കൂടെ പറയുന്നു എന്നെ സംബന്ധിച്ച് മുഹമ്മദ് ഈസ എന്ന് പറഞ്ഞ വ്യക്തി ഇപ്പൊ കൊടുത്തോട്ടം പാസ്റ്റർ എന്നൊരു കാര്യം പറഞ്ഞു ഇസ്ലാമിലോട്ട് പോയത് കൊണ്ട് ഇന്ന് കൊടുത്തോട്ടം പാസ്റ്റർ ഇസ്ലാമിനെ കുറിച്ച് പഠിച്ചു അതേപോലെ പഠിച്ചതും അതിനെ ക്രിറ്റിസൈസ് ചെയ്യുന്നതും ഇന്ന് മുഹമ്മദ് ഈസയെ കാട്ടിലും പതിൻ മടങ്ങ് ഇസ്ലാം പത്ത് എത്ര പതിനെട്ട് വർഷമായി ഇരുപത് വർഷം കൊണ്ടായി ഇത് ഇസ്ലാം മതത്തിൽ പോയി വിത്തിൻ ലെസ് ദാൻ ടു ഇയേഴ്സ് ത്രീ ഇയേഴ്സിനകത്ത് ഇസ്ലാം മതത്തിന്റെ സർവ്വതും പഠിച്ച് നല്ല രീതിയിൽ സംസാരിക്കാൻ കഴിവുള്ള ആൾക്കാരെ സൃഷ്ടിക്കാൻ കഴിഞ്ഞു അതേപോലെ തന്നെ ഈ അഹമ്മദ് ദിദാത്തും ഈ സക്കീർ നായക് സംസാരിക്കുന്ന സമയത്ത് ആ ഞാൻ ആദ്യമൊക്കെ ഭയങ്കരമായിട്ട് ഇതായിട്ടുണ്ട് ഇത്രയും ക്രൗഡിനെ വെച്ച് പിന്നെ അദ്ദേഹത്തിന്റെ ഞാൻ വീഡിയോസ് ചിലതൊക്കെ വാച്ച് ചെയ്യാൻ തുടങ്ങി ആൾക്കാരെ ക്വസ്റ്റ്യൻ ചോദിക്കുന്നതും ആ ക്വസ്റ്റ്യൻ ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ അത് കറക്റ്റ് ആയിട്ട് രണ്ടാമത് റീബട്ടലിന് സമയം കൊടുക്കത്തില്ല ഇങ്ങനെയുള്ള കുറെ ലൂപ്പ് ഹോളുകൾ ഞാൻ ശ്രദ്ധിച്ചിട്ടുണ്ട് ഈ ഇതൊക്കെ ഈ ഒക്കെ കാര്യങ്ങളുണ്ടല്ലോ ആൾക്കാരെ നോട്ട് ചെയ്യുന്നുണ്ട് ഇത് ഈ ഒരു ഇന്റർവ്യൂ ചെയ്യുകയാണെങ്കിലും ഒരു ആൾക്കാർ ഒരു ഒരു ഡിബേറ്റിന്റെ ടൈമിൽ ഒരു ഒരു റീബട്ടലിനും മറ്റുള്ള ഒരു പബ്ലിക്കിനും ഒരു 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 ചാൻസ് ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ ചോദിക്കാൻ ഇത് കൊടുത്താൽ ഇതെല്ലാം നോട്ട് ചെയ്യുന്നുണ്ട് ഈ എം എം അക്ബറിന്റെ ഈ സ്നേഹ സംവാദത്തിലുള്ള വീഡിയോസ് നിങ്ങൾ നോക്കി നോക്കണം അതിനകത്ത് ഒരു ക്രിസ്ത്യൻ സഹോദരനോ ഒക്കെ പോയി ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ അവർക്ക് കറക്റ്റ് ആയിട്ട് റീബട്ട് ചെയ്യാൻ അവരുടെ മൈക്ക് ഇങ്ങനെ പിടിച്ചു പറയാനായിട്ട് നിൽക്കുക ഈ സാക്കിർ നായക്കിന്റെ കേസില് ഈ ജെറി തോമസ് ബ്രദറിന്റെയും ഈ സാക്കിർ നായക്കിന്റെ അടുത്ത് ചോദ്യം ചോദിക്കുന്ന സീനുകളുണ്ട് അവിടെ അവിടെ ഞാൻ ശ്രദ്ധിച്ചിട്ടുണ്ടല്ലോ ദേ ഡോണ്ട് ഹാവ് അലൗ ദം ടു ഒരു 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 ടൈലേർഡ് ആയിട്ടുള്ള ക്വസ്റ്റ്യൻ ചോദിക്കുക ടൈലേർഡ് ആയിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങൾ എത് ചെയ്യുക വളരെ ഡീപ് റൂട്ടഡ് ആയിട്ടുള്ള ക്വസ്റ്റ്യൻ ചോദിക്കാൻ സമ്മതിക്കായിരിക്കും ഇതെല്ലാം ആൾക്കാർ വാച്ച് ചെയ്യുന്നുണ്ട് ഇത് ഇങ്ങനെയുള്ള കാര്യങ്ങൾ ഓരോരുത്തരും അനലൈസ് ചെയ്യുന്നുണ്ടോ എല്ലാവരും എഡ്യൂക്കേറ്റഡ് ആണ് സെൻസിബിൾ ആണ് സൗണ്ട് പോയി എന്റെ മാത്രമാണ് ആബ്സല്യൂട്ട്ലി ഇതിനകത്ത് കട്ടിങ് എഡ്ജ് ആയിട്ടുള്ള രീതിയിൽ ടോപ്പിക്കിൽ സംസാരിക്കാൻ ടാലന്റ് ഉള്ളവരുണ്ട് ഇത് അതുകൊണ്ട് വി ഡോണ്ട് നീഡ് ജലസ് അബൌട്ട് ഓൾ ദിസ് തിങ്സ് ഈ ജസ്റ്റ് ഗോഡ് റോട്ടറി ക്ലബ് അവാർഡ് ഇറ്റ്സ് ഫൈൻ ഗുഡ് ഐ ആം ഹാപ്പി ഫ്രം എന്റെ ഒരു പേഴ്സണൽ വ്യൂവിൽ ഐ ആം ഹാപ്പി ദാറ്റ്സ് ഓൾ അല്ലാതെ ഇത് കിട്ടി ഇത് ഇത് കൊണ്ട് ഭയങ്കരമായിട്ട് ഇന്റർനാഷണൽ ഫിഗർ ആയി എന്നുള്ള ആ ഒരു ധാരണ വേണ്ട ഇറ്റ്സ് എൻ അവാർഡ് ഓക്കെ ഈസ് ഗോഡ് ഇറ്റ് ഫൈൻ എന്ന് മാത്രം പറയുക അല്ലാതെ ഇവിടെ നിന്ന് ഭയങ്കര എക്സെപ്ഷണൽ ആണ് കൊടുത്തോട്ടം പാസ് കിട്ടി ഇപ്പൊ കൊടുത്തോട്ടം പാസ്റ്റിനെ മുഹമ്മദ് ഈസയും കൂടെ രണ്ടുപേരും ഒന്ന് ഇരുത്തിയിട്ട് ഒന്ന് ഒന്ന് നിങ്ങൾ ഈ രണ്ട് ടോപ്പിക്കുകളെ കുറിച്ച് ഒന്ന് ഡിസ്കസ് ചെയ്ത് നോക്കുക ധൻ യു വിൽ മെഷർ ഹൂ ഇസ് ടാലന്റഡ് കൺക്ലൂഡ് ചെയ്യുക കൺക്ലൂഡ് ചെയ്യുക അനിൽകുമാർ അനിൽകുമാർ അയ്യപ്പ അയ്യപ്പനെ ജെറി തോമസിനെയോ ഓരോരുത്തരെയും ഇൻഡിവിജ്വലി ഇരുത്തിയിട്ട് ഡിബേറ്റ് ചെയ്യുക അന്നേരമാണ് ടാലന്റ് മെഷർ ചെയ്യുന്നത് ഇക്കോ ചേംബറിൽ ഇരുന്നിട്ട് വീഡിയോ ഉണ്ടാക്കി ഇതിന്റെ അതിന്റെ ആ ഒരു ആ ഒരു അനാലിസിസിൽ ഇത് ചെയ്തു ഇറ്റ്സ് ഓ ഗിമിക് ഗെറ് ഔട്ട് ഫ്രം ദിസ് ഫാന്റസി എന്ന് നിങ്ങൾ വെളിയിലോട്ട് വരുക പ്രാക്ടിക്കൽ ഒരു വേൾഡിന് ഫേസ് ചെയ്യാനുള്ള ഒരു സ്പൈൻ ഉണ്ടാക്കി എടുക്കുക എന്നിട്ട് നിങ്ങൾ ഡിഫെൻഡ് ചെയ്യുക എന്നിട്ട് അവിടെയാണ് ഇത് വരുന്നത് ഇവിടെ ക്ലബ് ഹൗസിൽ ഉള്ള കാര്യം നിങ്ങൾക്ക് അറിയാമല്ലോ സോ തിങ്സ് ആർ ലൈക്ക് ദാറ്റ് ടേക്ക് ഇറ്റ് ആസ് എ ഒരു സ്പോർട്സ് മാൻ സ്പിരിറ്റിൽ എടുക്കുന്നു ബട്ട് ഡോണ്ട് കോൾ ഇം ഈസ് എ വെരി ബിഗ് സ്കോളർ He is not a scholar in Bible. He is not a scholar in Islamic books. That's why we are going to debate here. Boy, Alkar, Kakke, Aryam, Endu,
അദ്ദേഹം വരുവാണെങ്കിൽ നിസു ഇവിടെ ഇരിക്കുന്നുണ്ട് അദ്ദേഹത്തിന് നിസു ആണെങ്കിൽ ഡയറക്റ്റ് കോൺടാക്ട് ഉള്ളതാണ് പറ്റുമെങ്കിൽ അദ്ദേഹത്തിന് ഇവിടെ കൊണ്ടുവരുവാണെങ്കിൽ നമുക്ക് അദ്ദേഹത്തോട് സംസാരിക്കാനും അദ്ദേഹത്തിന്റെ കാര്യങ്ങളൊക്കെ അറിയാനൊക്കെ ഞങ്ങൾക്ക് താല്പര്യമുണ്ട് ഇപ്പൊ ഈ ക്രൗഡ് ഇവിടെയുള്ള ക്രൗഡ് ഒന്നും ഉണ്ടാവില്ല വളരെ ചുരുക്കം പേരുമായിട്ട് നമുക്കിരുന്ന് സംസാരിക്കാനും വളരെ സൗഹാർദ്ദപരമായിട്ട് മുമ്പോട്ട് പോകാനുള്ള താല്പര്യമുണ്ട് പറ്റുമെങ്കിൽ അദ്ദേഹത്തിനെ ഒന്ന് കൊണ്ടുവന്നാൽ നമുക്ക് സംസാരിക്കാനാണ് ഞാൻ അത് ഈ റൂമ് ആറ് മണിക്കൂർ എട്ട് മണിക്കൂർ ഓടിക്കില്ല ഇതൊരു ചെറിയൊരു ഫംഗ്ഷൻ നമ്മൾ കിട്ടിയ ഒരാൾ സന്തോഷം പങ്കുവയ്ക്കുക മിഠായി കൊടുക്കുന്ന പോലെ ചെയ്യുക എന്ന് മാത്രമേ ഉള്ളൂ അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് ദയവ് ചെയ്ത് അദ്ദേഹം വരുവാണെങ്കിൽ നിങ്ങൾ പറ്റുമെങ്കിൽ ആരെങ്കിലും അദ്ദേഹത്തെ പിങ് ചെയ്താൽ നമുക്ക് അദ്ദേഹത്തോട് സംസാരിക്കാനുള്ള അവസരം ഉണ്ടായിരിക്കാം നിസു കുഴപ്പമില്ല നമുക്ക് തോമസ് ബുദ്ധറെ ഞാൻ ഒരു മിനിറ്റ് നിസു ഇട്ട് പോയിട്ട് ഞാൻ തോമസ് ബുദ്ധറോട്ട് വരാം കേട്ടോ സോറി നിസു പറയൂ താങ്ക് യു പിന്നെ ഈ സസായിബിന് ആശംസ കൊടുത്ത് നിങ്ങൾ ഇട്ടിരിക്കുന്ന ഈ ഈ റൂമിന് വളരെയധികം സന്തോഷമുണ്ട് അത് നിങ്ങൾ പറഞ്ഞു ഞാൻ വിശ്വസിക്കുന്നു നിങ്ങളൊരു സർക്കാസ്റ്റിക് ആയിട്ട് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ടല്ല എന്ന് നമ്മുടെ കൊടുത്തോട്ട് മാസ്റ്റർ പറഞ്ഞു പിന്നെ പുള്ളിയുടെ ആ വീഡിയോ കണ്ടാൽ തന്നെ എല്ലാവർക്കും മനസ്സിലാവും അത് ഒരിക്കലും ഒരു സർക്കാസ്റ്റിക് അല്ല പ്രത്യേകിച്ച് എന്നെ കയ്യിൽ മെൻഷൻ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ഞാനൊരു പുള്ളി സുഹൃത്താണ് പിന്നെ അതുപോലെ മീഡിയ വണ്ണിലോ മനോരമയിലോ ഒന്നും വന്ന ഒരു ന്യൂസല്ല ഞാൻ പ്രത്യേകമായിട്ട് പുള്ളിയോട് പറഞ്ഞ ഒരു ന്യൂസാണ് എന്നുള്ള ആ ഒരു സർക്കാസ്റ്റിക് ഒരിക്കലും അല്ലാത്ത ആ വാക്കുകളെ ഞാൻ അംഗീകരിക്കുന്നു കുടിത്തറം മാസ്റ്റർ അങ്ങനെ ഒരു സർക്കാസം പറയുന്ന ഒരു വ്യക്തിയായിട്ട് എനിക്ക് തോന്നിയിട്ടുമില്ല പിന്നെ രണ്ടാമത് ഇതിൽ ഈ അവാർഡിനെ ഞങ്ങൾ കാണുന്നത് ഒരു ഓസ്കാറായിട്ടാണ് കാരണം എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ ഒരു പ്രത്യേകിച്ച് ഒന്ന് നിങ്ങൾ പറഞ്ഞ പോലെ സ്വാഭാവികമായിട്ടും ആർക്കായാലും ഇപ്പം എനിക്കായാലും അസുഖമുണ്ട് ആ അവാർഡ് കിട്ടാതെ എന്ന് പറയുന്നത് പിന്നെ അതും ഈ ഒരു റിലീജിയസ് എന്താ പറയുക എന്താ പറയുക ഒരു എന്താ പറയുക എന്തായിരുന്നു നമ്മുടെ അസഹിഷ്ണ സഹിഷ്ണുത കാണിച്ചു എന്നതില്ല അവാർഡ് അതാണ് ഏറ്റവും വലിയ ഒരു ഘടകം അത് ഞങ്ങൾ ഓസ്കാറായിട്ടാണ് അതും ഡോക്ടർ മോസസ് എന്ന് പറഞ്ഞ് നിങ്ങൾ പറയുന്ന പോലെ റെജി പാസ്ണൊക്കെ കിട്ടിയ ഒരു പി എച്ച് ഡി ഉണ്ടല്ലോ കിച്ചടി പി അതുപോലെ പച്ചടി അങ്ങനെ കിട്ടിയ ഒരു പി എച്ച് ഡി കിട്ടിയ ഒരു ഡോക്ടർ മോസസ് എന്ന് പറഞ്ഞ ഒരാൾ പുള്ളിയാണ് അതിൻ്റെ ചാറ്റർ സെക്രട്ടറി അയാളാണ് കൊടുത്തിരിക്കുന്നത് അതിൻ്റെ ഡി പി ശ്രദ്ധിച്ചാൽ കാണും അയാളാണ് അതിൽ സൈൻ ചെയ്തിരിക്കുന്നത് അപ്പോൾ ഒരു നോർമൽ ഒരു പിന്നെ ഒരു വെറും ഒരു കിട്ടിയ എവിടുന്നോ കിട്ടിയ ഒരു ഡോക്ടറേറ്റ് എന്ന് കിട്ടിയ ഒരു മനുഷ്യൻ എന്തോ ഇങ്ങനെയുടെ ഒരു പിന്നെ വീഡിയോ കണ്ടപ്പോൾ വെറുതെ ഒരു അവാർഡ് കൊടുക്കാൻ ഇങ്ങോട്ട് തോന്നി അങ്ങോട്ട് ആയിരിക്കും അവരുടെ ഇതില്ലേ പക്ഷെ ഞങ്ങളൊരു ഓസ്കാറാണെങ്കിലും അവരൊരു പോസ്പെക്റ്റീവ്സിൽ ഞാൻ പറയാണ് പിന്നെ ഈ റിലീജിയസ് ടോളറൻസ് കൊടുക്കാൻ വേണ്ടി മാത്രം അദ്ദേഹത്തിന് എന്താണ് അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ഉള്ളിൽ വന്ന തേജ വികാരം എന്നുള്ളത് എനിക്ക് മനസ്സിലായില്ല കാരണം ഇത്രയധികം പിന്നെ നിങ്ങളാ ഒരു ഭാഷയെ പറയുകയാണെങ്കിൽ ഇത്രയധികം റിലീജിയസ് ടോളറൻസ് ഇല്ല അത് ഇൻടോളറൻസ് ആയിട്ട് പറഞ്ഞ ഒരാളെ കുറിച്ച് അപ്പോൾ അപ്പോൾ ഈ മോസസ് എന്ന് പറഞ്ഞ ആൾ ഇങ്ങനെ എനിക്ക് തോന്നുന്നു വൈകുന്നേരം ഈ ബാംഗ്ലൂരൊക്കെ ഇങ്ങനെ കൊടുക്കുന്നുണ്ട് ഈ ഡോക്ടറേറ്റ് ഇതൊക്കെ നമ്മൾ പോയിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഒരു പണ്ട് ഇപ്പം എൻ്റെ ഞങ്ങൾ ഞാൻ പി ജിക്ക് പഠിക്കുന്ന ഇത് ഡോ ഈ നമ്മുടെ പ്രൊജക്ട്സ് അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് പണ്ട് ബാംഗ്ലൂർ പോയിരുന്നു അപ്പം നമ്മളെ കൂടെ ഉള്ള ആളുകളൊക്കെ ചില ആളുകൾ അവിടെ നിന്ന് അവിടെ ഒരു പിന്നെന്താ ഒരു ജെയിംസ് അങ്ങനെ എന്ന് പറഞ്ഞൊന്ന് ഒന്ന് രണ്ട് പേര് പിന്നെ ആളുണ്ടായിരുന്നു ഈ പ്രൊജക്ട്സ് പണ്ട് ആരോ ചെയ്ത പ്രൊജക്ട്സ് വെക്കുന്നത് അപ്പോൾ എനിക്ക് തോന്നുന്നു അങ്ങനെ കാണ്ട എടുത്തൊരു ഡോക്ടറേറ്റ് ആയിരിക്കാം അവിടെ നിന്നിട്ട് വാങ്ങിയിട്ട് എടുത്ത മോസസിന് അങ്ങനെ എടുത്തായിരിക്കാം കാരണം ഒരു ബുദ്ധിയുള്ള ആൾ നിങ്ങളൊരു പെർസ്പെക്റ്റീവ്സിൽ പറയുകയാണെങ്കിൽ ഒരു ബുദ്ധിയുള്ള ആൾ കൊടുക്കുന്ന അവാർഡല്ല എന്നാണ് എനിക്ക് തോന്നുന്നത് നമ്മൾ അവരുടെ ഒരു ഒരു ഇത് പറയാണേ ഇനി രണ്ടാമത് ഇപ്പം കൊടുത്തോട്ടം ബസ്സിൽ പറഞ്ഞു ഒരു മിനിറ്റ് കാരണം ഇത് സീരിയസ് ആയിട്ടുള്ള അലിഗേഷൻ ആണ് നിങ്ങൾ ചെയ്യുന്നത് ഒരാളെ വ്യക്തിപരമായിട്ട് അധിക്ഷേപിക്കും ഒരു മിനിറ്റ് ഞാൻ പറയട്ടെ ഞാൻ പറഞ്ഞു കേൾക്കട്ടെ ഒരാളെ വ്യക്തിപരമായിട്ട് അധിക്ഷേപിക്കുന്ന ഒരു കാര്യമാണ് ഇപ്പൊ താങ്കൾ അതായത് ഡോക്ടർ മോസസിന് കിട്ടിയ പിന്നെ ഡോക്ടറേറ്റ് വ്യാജമാണെന്നൊക്കെ പറയുകയാണ് അതിന്റെ അതിന്റെ ഉത്തരവാദിത്വം ഏറ്റെടുക്കാ
ആ അവരൊക്കെ കേൾക്കേ ഞാൻ പറയട്ടെ ഞാൻ പറയട്ടെ ഇത് ഇവിടെ റിപ്ലൈ ഓൺ ആണല്ലോ റെജി എന്ന് പറഞ്ഞ ആളെ കുറിച്ച് നിങ്ങൾ പറയാറുള്ളത് അദ്ദേഹത്തിന് കിട്ടിയിരിക്കുന്നത് പച്ചടി കിച്ചടി പോലെ അതാണ് ഞാൻ ഇൻടോളറൻസ് കാണിക്കല്ലേ പെട്രാജി അപ്പോ ഞാൻ നിങ്ങളുടെ ഒരു പെർസ്പെക്ടീവ്സിൽ വെച്ചിട്ട് പറയാണ് ഞങ്ങളുടെ പിന്നെ പ്രത്യേകിച്ച് മുസ്ലിം വിഭാഗത്തിലെ ആളുകൾക്ക് ഒരു അവാർഡ് കൊടുക്കുക നമ്മളെ കുറിച്ച് കുറച്ച് നല്ലത് പറയുന്ന ആളുകൾക്ക് കിട്ടുന്ന പി എച്ച് ഡിയെ നിങ്ങൾ കാണുന്ന രീതിയാണ് ഞാൻ പറഞ്ഞത് ഇപ്പൊ രജി ഉത്തരാഖണ്ഡിനെ പോലെ അങ്ങനെ ഒരു ഡോക്ടറേറ്റ് കിട്ടിയ ആളായിരിക്കാം ഡോക്ടർ മോസസ് എന്നാണ് പിന്നെ ഞാൻ പറയുന്നത് അല്ലാതെ ഞങ്ങൾക്ക് ഇവരുടെ ഡോക്ടറേറ്റിൽ നിന്നും ഒരാൾ ഡോക്ടറേറ്റും ഇതേപോലെ ബാംഗ്ലൂരിന്റെ സൈഡിൽ നിന്നോ അല്ലെങ്കിൽ മറ്റേവിടെ നിന്നോ വാങ്ങിയത് പോലത്തെ ഡോക്ടറേറ്റ് ആയിട്ട് ഞാൻ കാണുന്നില്ല ഇനിയിപ്പോ നാളെ കൊടുത്തോട്ട മാസ്റ്റർ ഡോക്ടറേറ്റ് കിട്ടിയാലും ഞങ്ങൾ ഒരു കിച്ചടി ആയിട്ടോ പി പച്ചടി ആയിട്ടോ ഞങ്ങൾ കാണില്ല അതായ അദ്ദേഹം നേടിയെടുത്ത ഡോക്ടറേറ്റ് ആയിട്ട് തന്നെ കാണുക അപ്പോ അത് ഇനിയിപ്പോ ഞങ്ങളെ മോശമായിട്ട് പറയുന്ന രീതി സെബാസ്റ്റ്യൻ മുന്നക്കൽ പുള്ളി നാളെ ഡോക്ടറേറ്റ് എടുത്ത് അങ്ങനെ ഇപ്പൊ ഏത് ഡോക്ടറേറ്റ് എടുത്തോട്ടെ ഞങ്ങൾക്ക് എന്താ പ്രശ്നം അതാ അങ്ങേരുടെ കഴിവ് കൊണ്ട് കിട്ടിയെന്നാ ഞങ്ങൾ പറയുള്ളൂ പക്ഷെ നിങ്ങളുടെ പെർസ്പെക്റ്റീവിൽ അങ്ങനെയല്ല പറഞ്ഞത് ഞാൻ കണ്ടത് അതുകൊണ്ട് ഞാൻ ആ റെജി ബാസ്റ്ററെയും അലന്റെയും അലം ബ്രദറുടെയും ഒക്കെ ആ ഒരു ഇതിലോട്ട് ഞാൻ ഇദ്ദേഹത്തെയും കിട്ടിയെന്ന് മാത്രം കാരണം അവരും ചെയ്തത് മഹാപാപമാണ് ഇതുപോലുള്ള ഒരു മുസ്ലിം സ്കോളർക്ക് ഒരു ക്രിസ്ത്യാനിയായ ഒരു ഒരാൾ പ്രത്യേകിച്ച് റോട്ടറി ക്ലബിൻ്റെ ഒക്കെ ഒരു ഒരു എന്താണ് ചാർട്ടേഡ് സെക്രട്ടറി എന്നും കണ്ട അദ്ദേഹം ഒരു അവാർഡ് കൊടുക്കുക എന്ന് പറയുന്നത് സഹിക്കാൻ കഴിയില്ല എന്നുള്ള എനിക്കറിയാം അതാണല്ലോ ഈ ഇതുവരെ ഇവിടെ കണ്ടുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് ഇനിമേ ഞാൻ അതിലൊക്കെ ഒന്നും കിടക്കില്ല അപ്പൊ നിങ്ങൾ പറഞ്ഞത് കൊണ്ട് മാത്രമേ അങ്ങനെ അതിലോട്ട് പോയിട്ടുള്ളൂ ആ ഞാൻ നോക്കിക്കോളാം അതാ ഞാൻ പറഞ്ഞത് ഓക്കെ ഞങ്ങൾക്ക് യഹൂദന്മാര് ഞങ്ങൾക്ക് യഹൂദന്മാര് പ്രശ്നമല്ലല്ലോ നിങ്ങൾക്കല്ലേ യഹൂദന്മാരെ പേടി കാരണം യഹൂദന്മാര് തല്ലിക്കൊന്നതും പിന്നെ ഞാൻ അതിലൊക്കെ പോണോ നിങ്ങൾ യഹൂദന്മാര് എന്നൊക്കെ പറയുമ്പോ അത് വേണോ അല്ല അല്ല ഞങ്ങൾക്ക് ഇപ്പൊ അമേ അല്ല ഒരു വടിയല്ലേ നിങ്ങൾ അടിച്ചു നിങ്ങൾ അടിച്ചോളൂ ഞങ്ങൾ തരുന്ന വടിയാണോ നിങ്ങളടിക്കുന്നത് കൊണ്ടാണോ നിങ്ങളുടെ സഹോദരന്മാര് ഞങ്ങളെടുത്ത് വന്നിട്ട് പിന്നെ ഞങ്ങൾക്ക് അനുകൂലമായിട്ട് പറയുന്നത് എനിക്കറിയില്ല അത് അത് ഓക്കെ അത് ഓക്കെ അത് ഓക്കെ ഇനി ഞാനത് അംഗീകരിക്കും ഞാൻ മനസ്സിലായി മനസ്സിലായി ഞങ്ങളത് ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടിയിരിക്കും പിന്നെ സംസാരിക്കാൻ വേണ്ടി ആരും ഇല്ലെന്ന് തെളിയിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് നമ്മുടെ ക്രിസ്ത്യൻ ലോറൻസിന്റെ നേതൃത്വത്തിൽ റജിയെ മലനെയും ഇറക്കി അദ്ദേഹത്തിന്റെ സഹോദരനെ ഇറക്കിയാണ് ലോറൻസിനെയും റജിയെയും ലോറൻസിനെയും റജിയെയും അലനെയും ഞങ്ങൾ ഇറക്കി വിട്ടതാണ് നിങ്ങളുടെ പക്ഷത്ത് ആര് പറയാനുണ്ട് അജി ബ്രദർ ഞാൻ ഒരു സംസാരിക്കുന്നത് ഇതാണ് നിങ്ങൾക്ക് ഞങ്ങളൊരു അവാർഡ് തരുന്നുണ്ട് നിങ്ങൾക്ക് എല്ലാവർക്കും ഓരോ ഓരോ അവാർഡ് നിങ്ങൾ ഇങ്ങനെ ഇൻട്രപ്റ്റ് ചെയ്താൽ എങ്ങനെയാ നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടമല്ലാത്ത പറയുന്നതിന് നിങ്ങൾ ഇൻട്രപ്റ്റ് ചെയ്യണം കൊടുത്തോട്ട മാസ്റ്റർ ഇരിക്കുന്ന ഒരു ബഹുമാനം കൊടുക്കണ്ടേ ഞങ്ങളുടെ കുസ്താദുമാർ ഇരിക്കുമ്പോൾ ഞങ്ങൾ അല്ല ഞങ്ങൾ എന്ത് ലൈവേഷനാ ചെയ്ത് നിങ്ങളല്ലേ എന്നെ എടുത്ത് ആക്കിയത് ഞങ്ങളെ കുസ്താദുമാരൊക്കെ ഞങ്ങളുടെ റൂമിൽ ഉണ്ടാകുമ്പോൾ ഞങ്ങൾ അവരെ ബഹുമാനിക്കും നിങ്ങൾ കൊടുത്തോടം മാസ്റ്റർ നിങ്ങളുടെ ഒരു വലിയൊരു സ്കോളറല്ലേ ഞാൻ ബഹുമാനിക്കുന്ന ഞാനടക്കം ഞങ്ങളൊക്കെ ബഹുമാനിക്കുന്ന ഒരു സ്കോളറാണ് കൊടുത്തോടം മാസ്റ്റർ ഇദ്ദേഹം ഇരിക്കുമ്പോൾ നിങ്ങൾ ഇങ്ങനെ ഇൻട്രപ്റ്റ് ഞാൻ ഉസ്താദല്ലോ ആ അതെ എനിക്ക് മനസ്സിലായി അപ്പൊ ഉസ്താദ്മാര് മാത്രം നിങ്ങൾ ബഹുമാനിക്കുള്ളൂ ഞാനൊന്ന് കൺക്ലൂഡ് ചെയ്തോട്ടെ താങ്ക് യു ഞാനൊന്ന് കൺക്ലൂഡ് ചെയ്തോട്ട് വളരെ മാന്യമായി നടക്കുന്ന ചർച്ചയാണ് നിസു ഒന്ന് തലങ്കോലാക്കാൻ ശ്രമിക്കരുത് ഇവിടെ വളരെ ഫോൾസ് നരേറ്റീവ് ഉണ്ടാകും 
നോ ഒഫൻസ് ഒന്നും വിചാരിക്കരുത് ഇത്രയേ ഉള്ളൂ നല്ലൊരു ചർച്ച നടക്കുവാണ് ഇവിടെ രണ്ടു കൂട്ടരും അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും ആരോപണങ്ങളും പ്രത്യാരോപണങ്ങളും ഉന്നയിക്കുന്നുണ്ട് എനിക്ക് യാതൊരു ബുദ്ധിമുട്ടുമില്ല നിസു പറയുന്ന കാര്യങ്ങൾക്ക് നിസു ഉത്തരവാദിയാണെന്ന് മാത്രം ഞാനാണ് ഇടപെട്ട് പറഞ്ഞ കാരണം ഏതോ ഒരു ഡോക്ടർ എനിക്കറിയില്ല ആരാണെന്ന് അദ്ദേഹത്തിന്റെ ഡോക്ടറേറ്റ് തട്ടിപ്പാണെന്ന് നിസു പറഞ്ഞു അത് ഒരു മോഡറേറ്റർ എന്നുള്ള നിലയ്ക്ക് എനിക്ക് ഇടപെടാതിരിക്കാൻ പറ്റില്ല അതുകൊണ്ട് ഇത് പറയരുത് ഓക്കെ വേറെ ഒന്നും കണ്ടല്ലോ ഞാൻ പല പ്രാവശ്യം വാൺ ചെയ്തുകൊണ്ടാണ് ഞാൻ താഴെ ഞാൻ താഴെ വിട്ടത് ഒന്നും വിചാരിക്കരുത് ഞാൻ കഴിഞ്ഞ ഇപ്പൊ തന്നെ ഞാനാണ് താഴെ വിട്ടത് ഓക്കെ നമുക്ക് കാരണം വിഷയത്തിൽ നിന്ന് മാറിപ്പോകാനോ അല്ലെങ്കിൽ ഈ രീതിയിലുള്ള അലിഗേഷൻസ് ഒരു ഒരു ഒരാളെ ഒരാളെ ഒരു കാര്യവും ഇല്ലാതെ ഇതുപോലെ ആക്രമിക്കാനോ നമ്മൾ അനുവദിക്കില്ല എവിടെയോ കിടന്ന ഏതൊരു ഡോക്ടറുടെ ഡോക്ടറേറ്റ് പിന്നെ വ്യാജമാണെന്ന് പറയാൻ ഈ റൂമിന്റെ നിങ്ങൾ പല റൂമിലും ചെയ്തിട്ടുണ്ടാവും എനിക്ക് വിഷയമില്ല ഈ റൂമിൽ ചെയ്യാനും ഞാൻ സമ്മതിക്കില്ല ഒന്നും വിചാരിക്കരുത് ഞാൻ ഒരു മിനിറ്റ് ഞാൻ ട്രൂത്ത് ട്രൂത്ത് ഫൈറ്റേഴ്സ് ബ്രദറെ ഞാൻ വരാം ഈ ജാക്ക് ബ്രദർ എന്തോ ഒരു കാര്യം സംസാരിക്കണം അത്യാവശ്യമാണെന്ന് പറഞ്ഞിരുന്നു ജാക്ക് ബ്രദർ ഞാൻ തോമസ് ബ്രദർ അതിന് മുമ്പ് വന്ന ആളാണ് ജാക്ക് ബ്രദർ ജാക്ക് ബ്രദർ എന്തോ അത്യാവശ്യമാണെന്ന് പറഞ്ഞു അതുകൊണ്ട് ഞാൻ അദ്ദേഹത്തിലോട്ട് ഒന്ന് പോയിട്ട് വരാം അല്ല അത്യാവശ്യങ്ങളൊന്നും ഇല്ല സംസാരിക്കണമെന്നേ ഉള്ളൂ വേറെ ആരെങ്കിലും ഉണ്ടെങ്കിൽ സംസാരിച്ചോട്ടെ ഓക്കെ എന്നാൽ ട്രൂത്ത് ഫൈറ്റേഴ്സ് എന്തോ പറയാൻ വന്നിരുന്നു എനിക്ക് ഒരു മിനിറ്റ് മതി ബ്രോ ഇത് നിസു പറഞ്ഞ ഒരു കാര്യത്തിലാണ് വലിയ തെറ്റിദ്ധാരണകളാണ് നമ്മൾ രണ്ട് സമുദായങ്ങൾ അല്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ രണ്ട് ടൈപ്പ് വിശ്വാസികൾ തമ്മിലേ നിസുവിനും പല തെറ്റിദ്ധാരണകളുണ്ടായിരിക്കും ഒരു പക്ഷേ നിസു പറഞ്ഞു ഞങ്ങൾ എന്തിന് എന്ത് കാര്യത്തിന് വേണ്ടി ഞങ്ങൾക്ക് ഇതൊക്കെ കാണുമ്പോൾ ഞങ്ങൾക്ക് ദേഷ്യം പറഞ്ഞ പോലെ കുരുപട്ടൻ നിസു നിസു പറഞ്ഞ പോലെ കാര്യം ഞങ്ങളുടെ ഇപ്പം ഈ മുഹമ്മദ് ഈസയുടെ കാര്യം മുഹമ്മദ് ഈസ അവർ യോഹന്നാനാണ് ഞങ്ങളുടെ ഞങ്ങളുടെ പയ്യൻ തന്നെ ഈ അവാർഡ് നിങ്ങളുടെ ഇടയിൽ വന്ന് നിങ്ങളുടെ ഇടയിൽ അവാർഡ് മേടിക്കാൻ ഞങ്ങളുടെ ഒരു പയ്യനെ പറ്റിയുള്ളൂ ഇപ്പം നിങ്ങൾക്ക് എത്ര വർഷം മുമ്പേ ഇരുപത് വർഷമായിട്ട് ഈ കാര്യങ്ങളിൽ സംസാരിക്കുന്ന എം എം അക്ബറിന് ഒരു മാതൃകാ പ്രീച്ചറിൻ്റെ അവാർഡ് കിട്ടിയോ കിട്ടിയില്ല അല്ലെ പെട്ടു മുജാ ഇത് ബാലശ്ശേരി ഇല്ല ഇതുപോലുള്ള പലരുണ്ടല്ലോ ഒത്തിരി പേരുണ്ട് ആർക്കും കിട്ടിയില്ല കിട്ടാൻ അവസാനം ഞങ്ങളുടെ ഒരു പയ്യൻ വരേണ്ട വന്നു അപ്പം അതുപോലെ ഇപ്പം അതിപ്പോൾ റജി പാസ്റ്റർ ആണെങ്കിലും ക്രിസ്റ്റ്യൻ ലോറസ് വെച്ചാൽ ആണെങ്കിലും അലൻ ബ്രദർ ആണെങ്കിലും ഞങ്ങളുടെ ആൾക്കാർ തന്നെ ഞങ്ങൾ അത് ഞങ്ങൾക്ക് അവരോട് എന്തൊരു ദേഷ്യം ഞാൻ ഫോർ ഓൾ യു നോ ഞങ്ങൾ ചിലപ്പോൾ നിങ്ങളെ നിങ്ങളുടെ ഇടയിലേക്ക് കയറി ചെല്ലാനായിട്ട് ഞങ്ങൾ അയച്ച ആൾക്കാരായിരിക്കും അവർ നിങ്ങൾക്ക് അറിയത്തില്ല നിങ്ങളത് മനസ്സിലാക്കണം ഞങ്ങൾ എന്തിന് അവരോട് എന്തിന് ഞങ്ങൾക്ക് അവരോട് ദേഷ്യം വേണം ഒരുപക്ഷെ ഞങ്ങളുടെ പ്ലാൻസ് ആയിരിക്കും അവർ എന്തോ ആയാലും ഇപ്പോൾ ഈ മുഹമ്മദ് ഈസയ്ക്ക് കിട്ടിയ വളരെ നല്ല കാര്യമാണ് ഞങ്ങളുടെ ഒരു പയ്യൻ തന്നെ വന്ന് ഇസ്ലാമിന് ഒരു ഒരു ഇസ്ലാമിനൊരു കേരളത്തിലൊരു മുൻതൂക്കം മേടിച്ചു കൊടുക്കാൻ അദ്ദേഹത്തിന് കഴിഞ്ഞു വേറെ ആർക്കും ഇസ്ലാമിൽ ഇത്രയും ആയിരം മുപ്പത്താറ് ശതമാനം പോപ്പുലേഷൻ ഉണ്ടായിട്ടും അതിൽ ശരിക്കും ഒരു 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 ക്രിസ്ത്യൻ ക്രിസ്ത്യൻ പ്രൊഡക്റ്റ് വന്ന് ഇസ്ലാമിൻ്റെ മാനം കാക്കേണ്ട ഒരവസ്ഥ വന്നാൽ ഞങ്ങൾ അതിൽ അഭിമാനിക്കും ഞാൻ ആത്മാർത്ഥമായിട്ട് പറയാം അഭിമാനമാണുള്ളത് അതുകൊണ്ട് ആരും തെറ്റിദ്ധരിക്കില്ല ഞങ്ങൾക്ക് യാതൊരു വിരോധവും ഇല്ല റോട്ടറി ക്ലബ്ബോ ഏത് ക്ലബ് കൊടുത്താലും ഈ കാര്യം ഇതൊന്നും പ്രതീക്ഷിച്ചിട്ടല്ല ഞങ്ങൾ നിൽക്കുന്നത് ഞങ്ങൾക്കൊന്നും പ്രതീക്ഷിക്കാൻ വകുപ്പില്ല ഞങ്ങളുടെ വചനം അങ്ങനെ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് ഒന്നും പ്രതീക്ഷിക്കുന്നത് ലോകത്തിൽ നിങ്ങൾക്ക് കഷ്ടമുണ്ട് എന്ന് തന്നെ വചനം പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് അപ്പം ക്രിസ്തുവിനോടൊപ്പം കഷ്ടം സഹിക്കാൻ വരൻ ലഭിച്ചവരെന്ന് വിശ്വസിക്കല്ല അങ്ങനെ പഠിപ്പിച്ച് അങ്ങനെ വചനം പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടോ അത് വിശ്വസിക്കുന്ന ഞങ്ങളെ സംബന്ധിച്ചോളം ഞങ്ങൾക്ക് അതിന് അത് ഒരു കാരണവശാലും ഞങ്ങൾക്ക് ശത്രുക്കളില്ലെന്ന് വചനം പറഞ്ഞേക്കുന്നു അതുകൊണ്ട് മുഹമ്മദ് ഈസ ഒരിക്കലും ശത്രുവല്ല ഈ തെറ്റിദ്ധാരണകൾ മുസ്ലിം സൗകര്യങ്ങൾ മാറ്റണം അതുകൊണ്ടാണ് നമ്മൾ ആത്മാർത്ഥമായിട്ട് അനിൽ പാസ്റ്റർ ആത്മാർത്ഥമായിട്ട് അദ്ദേഹത്തെ ഒന്ന് വിഷ് ചെയ്തപ്പോഴും ആ ഒരു തെറ്റിദ്ധാരണ കൊണ്ടാണ് നിങ്ങൾക്കത് ട്രോളായിട്ടോ അപാസമായിട്ടോ ഒക്കെ തോന്നുന്നത് ആ തെറ്റിദ്ധാരണ രണ്ട് സൈഡിൽ നിന്നും ക്രിസ്ത്യാനികളുടെ സൈഡിലുണ്ട് ഞങ്ങളും മരണം ഇല്ല അറ്റ്ലീസ്റ്റ് വചനം അറിയാവുന്നവരുടെ ഇല്ലെന്നാണ് ഞങ്ങളുടെ വിശ്
നമ്മൾ ദൈവചനത്തിൽ നോക്കുമ്പോൾ പൗലോസ പോസ്തോലന് ക്രിസ്തുവിന് വിരോധമായിട്ട് വളരെ പ്രവർത്തിച്ച മനുഷ്യനാണ് പക്ഷെ അദ്ദേഹം ക്രിസ്തുവിനെ കണ്ടുമുട്ടിയപ്പോൾ തൻ്റെ ജീവിതം ആകെ മാറി മറിഞ്ഞു ക്രിസ്തുവിൻ്റെ സ്വഭാവത്തോട് അനുരൂപപ്പെടുവാനായിട്ട് ഇടയായി തീർന്നു അപ്പോൾ അത് ഒരു ക്രിസ്തു ഭക്തൻ്റെ ക്രിസ്തു ഭക്തൻ്റെ ജീവിതത്തിൽ വരുന്ന മാറ്റമാണ് വേറൊരു വിശ്വാസം സ്വീകരിച്ച ഒരു വ്യക്തി എന്നുള്ള നിലയിൽ അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ആരംഭകാലങ്ങളിൽ നാം കാണുന്നുണ്ട് ഞാൻ ചില വീഡിയോ ഒരു വീഡിയോയിൽ ഞാൻ കണ്ടതാണ് അദ്ദേഹം ഒരു ഗുണ്ടയെ പോലെ നിന്നിട്ട് കസേര എടുക്കുന്നു വളരെ പ്രകോപനപരമായിട്ട് സംസാരിക്കുന്നു ആ ഒരു വീഡിയോ ഞാൻ കണ്ടതാണ് അപ്പോൾ ഞാൻ പറയാൻ വന്നത് അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ പിതാക്കന്മാർ ക്രിസ്തീയ വിശ്വാസത്തിൽ നിലനിന്ന് ക്രിസ്തീയ വിശ്വാസത്തിൻ്റെ ജീനിൽ വളർന്ന് ജനിച്ചു വളർന്ന ഒരു മനുഷ്യന് അദ്ദേഹം അദ്ദേഹത്തിൽ വളരെ നല്ല ക്വാളിറ്റികൾ ഉള്ള ഒരു വ്യക്തിയാണ് അദ്ദേഹം കാരണം പിന്നെ പുതിയ വിശ്വാസം സ്വീകരിച്ചത് നിമിത്തം അദ്ദേഹത്തിൽ ചില പ്രത്യക്ഷമായ ചില അടയാളങ്ങൾ അദ്ദേഹം പ്രത്യക്ഷമായ ചില പ്രകടമായ സ്വഭാവങ്ങൾ നമ്മൾ കണ്ടു അദ്ദേഹം എനിക്കത് മാറ്റിയെടുക്കാൻ ശ്രമിക്കുന്നുണ്ട് പിന്നീട് അങ്ങോട്ട് അദ്ദേഹത്തിന് ഒത്തിരി മാറ്റങ്ങൾ ചെറിയ ചെറിയ മാറ്റങ്ങൾ വന്നിട്ടുണ്ടെന്നാണ് എനിക്ക് തോന്നുന്നത് അപ്പം ഞാൻ പറഞ്ഞു വന്നത് ക്രിസ്ത്യാനികളായ നമുക്ക് അഭിമാനി അഭിമാനിക്കാൻ കഴിയും ക്രിസ്തീയ പാരമ്പര്യത്തിൽ ജനിച്ചു വളർന്ന ഒരു വ്യക്തി എന്നുള്ള നിലയിൽ അദ്ദേഹത്തിന് ഒത്തിരി ക്വാളിറ്റികളുണ്ട് പക്ഷേ ഇപ്പോൾ സംഭവിച്ച തന്നെ പുതിയ വിശ്വാസത്തിലേക്ക് അദ്ദേഹം കടന്നു വന്നപ്പോൾ അതിൻ്റേതായ ചില മാറ്റങ്ങൾ അദ്ദേഹത്തിൽ കാണാൻ കഴിയുന്നുണ്ട് ആ പ്രകോപനങ്ങളൊക്കെയാണ് നാം പൊതുവേദിയിൽ കണ്ടത് അതുകൊണ്ട് അത് ട്രൂത്ത് ഫൈറ്റേഴ്സ് പറഞ്ഞ പോലെ തന്നെ ഒരു ക്രിസ്ത്യൻ പയ്യൻ എന്നുള്ള നിലയിൽ അദ്ദേഹത്തിന് കിട്ടിയ ആ അവാർഡിൽ നമുക്ക് അഭിമാ എനിക്ക് അഭിമാനം തോന്നുന്നുണ്ട് പിന്നെ അദ്ദേഹം ഇത് മാത്രമേ എനിക്ക് പറയാനുള്ളൂ അദ്ദേഹം ക്രിസ്തീയ കുടുംബത്തിൽ ജനിച്ചു വളർന്ന പാരമ്പര്യമായി വളർന്ന അദ്ദേഹം ഒരു ക്രിസ്ത്യാനിക്ക് തന്നെ ക്രിസ്ത്യാനി കുടുംബത്തിൽ ജനിച്ച ഒരു വ്യക്തിയെ വേണ്ടി വന്നു അവർക്ക് ഒരു അവാർഡ് ലഭിക്കാനെന്നുള്ളതാണ് എനിക്ക് പറയാനുള്ളത് നമുക്ക് നമ്മുടെ പിന്നെ ജിമ്മി ചാനലോട്ട് പോകുന്നതിന് മുമ്പ് നമുക്ക് കൊടുത്തോട്ടം പാസ്റ്റർക്കെതിരെ തോമസ് ബ്രദർ ഇവിടെ നിന്നിട്ട് ഈ മൊബൈൽ ഫോണിലെ ആപ്പിന്റെ കാര്യമൊക്കെ പറഞ്ഞു ആപ്പ് അപ്പൊ ഈ താങ്കൾ ഉദ്ദേശിച്ചത് റോട്ടറി ക്ലബ്ബ് കൊടുത്ത അവാർഡ് അദ്ദേഹത്തിൽ വെച്ച ഒരു ആപ്പാണെന്നാണോ പറയുന്നത് ഞാന് അതായത് ഞാൻ പറഞ്ഞത് താങ്കൾ ഞാൻ പറഞ്ഞ അർത്ഥത്തിൽ തന്നെ മനസ്സിലാക്കിയെന്ന് തോന്നുന്നു അത് അല്ല ഞാൻ പറഞ്ഞു വന്നത് ഞാൻ വ്യക്തമായിട്ട് അതിനെ ഞാൻ ഉദ്ദേശിച്ച് തന്നെ പറയാം നമ്മളിൽ വളരെ നല്ല ക്വാളിറ്റികളുള്ള ഒരു കുടുംബത്തിലല്ലേ അദ്ദേഹം ജനിച്ചു വളർന്നത് അതിൻ്റെ അതിൻ്റേതായ ഒരു പ്രകടനം അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ജീവിതത്തിൽ ഉണ്ടാകാം എന്ന് എന്നേ ഞാൻ ഉദ്ദേശിച്ചുള്ളൂ താങ്കൾ അത്രേ എനിക്ക് പറയാനുള്ളൂ നമ്മുടെ യൂസഫ് ഹിയനെ ഞാൻ താഴെ വന്നിട്ട് ഞാൻ ഇപ്പോഴാണ് കണ്ടത് അദ്ദേഹത്തെ ഒന്ന് അന്നേരം വിളിക്കാണ് താങ്കൾ പറ്റുമെങ്കിൽ ഒന്ന് മോളി വരിക താങ്ക് യു ഓക്കെ അപ്പൊ താങ്കൾ പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞു എന്ന് വിചാരിക്കുന്നു കൊടുത്തോട്ടം മാസം താങ്കൾക്കെതിരെ ആരോപണം വെച്ചു താങ്കൾ അദ്ദേഹത്തെ വളരെ സമർത്ഥമായിട്ട് ട്രോളി എന്തൊക്കെയോ ആരോപണങ്ങൾ അദ്ദേഹം വെച്ചു ഞാൻ അതെല്ലാം ഓർക്കുന്നില്ല താങ്കൾക്ക് മറുപടി പറയാൻ ഉണ്ടെങ്കിൽ മറുപടി പറയാം ഇല്ലെങ്കിൽ നമുക്ക് അടുത്ത ആളിലേക്ക് പോകാം കൊടുത്തോട്ടം മാസം കേൾക്കുന്നുണ്ടെങ്കിൽ പറഞ്ഞ സുഹൃത്തിന്റെ ഒരു സവിശേഷത അദ്ദേഹം ഇവിടെ വന്ന് ഈ സംസാരിക്കുമ്പോൾ വളരെ മാന്യനാണ് അദ്ദേഹം ഇടുന്ന കമന്റുകളുടെ അശ്ലീല ചൊവ അല്ലെങ്കിൽ അതിൽ കാണുന്ന ഏറ്റവും വലിയ പരിഹാസവും ആക്രമണവും അത് വ്യക്തിപരമായിട്ടൊക്കെ അദ്ദേഹം ചെയ്യാറുണ്ട് ഞാൻ ഇന്നുവരെ ഈ നിസൂനെയോ മുഹമ്മദ് ഈസിയോ വ്യക്തിപരമായിട്ട് ആക്ഷേപിച്ചിട്ടില്ല എന്നുള്ള കാര്യം എനിക്ക് നല്ല ഉറപ്പാണ് മുജാഹിദ് വാലി ശരിയോ എം എം അക്ബർ സാഹിബിനെയോ ഞാൻ ആക്ഷേപിച്ചിട്ടില്ല ഒന്നുമേ അവർക്കെതിരെ പറഞ്ഞിട്ടില്ല പറയാൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്നില്ല കാരണം എനിക്കവരെ പ്രമേയത്തോടാണ് വിയോജിപ്പ് ആ പ്രമേയത്തെ ഞാൻ സർക്കാസ്റ്റിക്കായിട്ടോ അല്ലെങ്കിൽ സത്യറിക്കലായിട്ടോ ഒക്കെ നമ്മൾ വിശേഷണം ചെയ്തിട്ടുണ്ട് എനിക്ക് അതിൽ തർക്കമൊന്നുമില്ല അപ്പൊ ഈ ഒരു വിഷയത്തിൽ തന്നെ നമുക്കൊരു നിഷ്പക്ഷമായിട്ട് ഒരു കാര്യം ചിന്തിക്കാം ഇപ്പൊ ഒരാൾക്ക് ഒരു അവാർഡ് കൊടുക്കുന്നത് കൊടുക്കുന്നവന്റെ ഇഷ്ടമാണ് വാങ്ങുന്നവരും കൊടുക്കുന്നവരും തമ്മിൽ ഒരു ടൈപ്പുണ്ടെങ്കിൽ അതിലെന്താണ് പ്രശ്നം അതിനെന്തൊക്കെ
ഇവരുടെ ഡോക്ടറേറ്റ് ഏത് വിഷയത്തിലാന്ന് പോലും ഞാൻ ശ്രദ്ധിച്ചിട്ടില്ല അതിൽ അലൻ സാറിൻ്റെ ഡോക്ടറേറ്റ് ഇസ്ലാമിലാന്ന് കേൾക്കുന്നു ഇതൊന്നും ഞങ്ങളുടെ പ്രശ്നമല്ല ഇനി ഡോക്ടറേറ്റ് എടുത്തവരെ എന്തിനാ ആക്ഷേപിക്കുന്നത് അവർ വളരെ കഠിനാധ്വാനം ചെയ്ത് ഒക്കെ പഠിച്ച കാര്യങ്ങളെ നമ്മൾ പറഞ്ഞിട്ടുള്ളൂ പക്ഷേ പ്രോബ്ലം എന്താണെന്നറിയണ്ടേ ഇടയ്ക്കിടയ്ക്ക് നിങ്ങൾ വന്നിട്ട് പറയും അലൻ സാറിൻ്റെ അടുത്ത് പോയിട്ട് ഡിബേറ്റ് പഠിക്കൂ പ്രജി ഉത്തരാഖണ്ഡിൽ നിന്നും പഠിക്കൂ പഠിക്കണം പക്ഷേ ഇവർ വരുന്നില്ല ഇപ്പം ഞങ്ങൾ എന്ത് ചെയ്യും ഞങ്ങൾ ഇത് പഠിക്കാനായി വിളിക്കുന്നത് നിങ്ങളും വരുന്നില്ല അവരും വരുന്നില്ല നിങ്ങളുടെ രക്ഷകരായിട്ട് വരുന്ന ആ സുഹൃത്തുക്കളും വരുന്നില്ല ചർച്ചയ്ക്ക് വരുന്നില്ല അപ്പം നിങ്ങളും വരുന്നില്ല അവരും വരുന്നില്ല പിന്നെ ഇവിടെ പോയാൽ പഠിക്കുന്നത് അപ്പോൾ ഇവർ ഞങ്ങൾക്ക് സെൽഫ് സ്റ്റഡിയാണ് ഞങ്ങളുടെ മുമ്പിലെ വഴി ഈ സെൽഫ് സ്റ്റഡി നടത്തി പുറത്തോട്ട് കൊണ്ടുവരുന്ന കാര്യങ്ങളാണ് ഞങ്ങൾ ഈ പറയുന്നത് ഖുറാനെ പറ്റിയും അദീസിനെ പറ്റിയുള്ള ഞങ്ങളുടെ സ്വന്തം പഠനങ്ങളാണ് ഈ പറയുന്നത് അല്ലെങ്കിൽ നിങ്ങൾ ഇവിടെ വന്ന് കാര്യം പറ നിങ്ങളുടെ കാര്യം നിങ്ങളുടെ അറിവുള്ള ആൾക്കാർ പറ നിങ്ങളല്ലേ ഇങ്ങനെ പറഞ്ഞു വിടുന്ന ആൾക്കാർ വന്നിട്ട് പറ പിന്നെ ഇപ്പോൾ ഡോക്ടറേറ്റ് കിട്ടിയ മനുഷ്യനെ പറ്റി നിങ്ങൾ ആശയം ഉന്നയിച്ചിട്ട് പറയാം അത് ഞങ്ങളുടെ അഭിപ്രായമാണെന്ന് പറഞ്ഞാൽ അതെങ്ങനെ ഒക്കുന്നത് ഞങ്ങളുടെ അഭിപ്രായം നിങ്ങൾ പറയുന്നു അത് തന്നെ പണ്ട് മുതലേ ഞങ്ങളുടെ കാഴ്ചപ്പാട് നിങ്ങൾ ഞങ്ങളെ ബൈബിൾ പഠിപ്പിക്കാൻ ഇറങ്ങി ഒരു പത്ത് ഇരുപത്തഞ്ച് കൊല്ലം മുമ്പ് നിങ്ങൾ ഞങ്ങളെ ബൈബിൾ പഠിപ്പിക്കാൻ ഇറങ്ങി അപ്പോൾ സ്വാഭാവികമായിട്ട് ഞങ്ങൾ ഖുറാൻ നിങ്ങളെ പഠിപ്പിക്കുക എന്നുള്ളത് ഞങ്ങളുടെ മര്യാദയായിരുന്നു കാരണം മുഹമ്മദ് ഈസിയോട് സംസാരിക്കുമ്പോഴൊക്കെ പറയും ഒഴിഞ്ഞു മാറാനാണോ അല്ലയോ എനിക്ക് ഖുറാൻ അറിയില്ല ബൈബിളിനെ പറ്റിയാണേ പറയാതാണ് അപ്പോൾ അദ്ദേഹം ഖുറാൻ പഠിക്കണമല്ലോ അപ്പം ഞങ്ങൾ ആഗ്രഹിച്ച് ഖുറാൻ പഠിക്കണം ഞങ്ങൾ അദ്ദേഹത്തെ ഖുറാൻ പഠിപ്പിക്കുക ചെയ്യുന്നത് മനസ്സിലായില്ല അദ്ദേഹം ഇപ്പോഴും പറയാറുണ്ട് ഈ തൃത്വം അദ്ദേഹമാണ് ആ തെറ്റ് കൂടാതെ ആൾക്കാരെ പഠിപ്പിച്ചത് ആയിക്കോട്ടെ സന്തോഷം അദ്ദേഹത്തിന് തൃത്വം അറിയാമല്ലോ അദ്ദേഹം പഠിപ്പിക്കട്ടെ തിരിച്ച് ഞങ്ങളാണ് ഈ അദ്ദീസും ഖുറാനും വളരെ ഭംഗിയായിട്ട് മുസ്ലിം സമൂഹത്തെയും ക്രിസ്ത്യാനിറ്റിയും പഠിപ്പിച്ചത് അതിൽ ഞങ്ങൾക്ക് സന്തോഷിക്കാൻ അവസരമില്ല പിന്നെ ഈ അവാർഡ് അവാർഡ് കൊടുത്ത ആ സംവിധാനത്തോടോ അല്ലെങ്കിൽ അവരുടെ ഇഷ്ടമുള്ളവർക്ക് അവാർഡ് കൊടുക്കും അതിൻ്റെ ക്രൈറ്റീരിയ എന്തെന്ന് അവരാ പറയേണ്ടത് എന്നാണ് ഈ അവാർഡിന് അവർ പിന്നെ ഈ എന്താ പറയുക അവാർഡ് അനൗൺസ് ചെയ്തത് അവാർഡിൻ്റെ ക്രൈറ്റീരിയ എന്താണ് എവിടുന്നെല്ലാം അവർ സാമ്പിൾസ് ശേഖരിച്ചു എന്തെല്ലാം ആയിരുന്നു അതിൻ്റെ ജഡ്ജിങ് കമ്മിറ്റി വിലയിരുത്തിയ വിഷയങ്ങൾ എന്തൊക്കെയായിരുന്നു അതിനെത്ര കട്ടമുണ്ടായിരുന്നു അത് ഇതൊന്നും ഞങ്ങൾക്കറിയില്ല നമ്മളൊരു സുപ്രഭാതത്തിൽ ഒരാൾക്ക് അവാർഡ് കിട്ടിയായിട്ട് കാണുന്നു അവാർഡിൽ പിന്നെ വിന്നേഴ്സായിട്ട് മുഹമ്മദ് ഈസ് വിന്നറായിട്ട് തിരഞ്ഞെടുക്കപ്പെടുന്നു കൂടെയുള്ള കണ്ടസ്റ്റൻറ്റുകൾ ആരായിരുന്നു ഇതൊന്നും നമുക്കറിയില്ല അത് അവരാണ് ആ ദുരൂഹത നീക്കേണ്ടതും പറയേണ്ടത് അവരാണ് അപ്പം അത് ഈ മുഹമ്മദ് ഈസിയുടെ അവാർഡിൽ മാത്രമല്ല മിക്ക അവാർഡുകളിലും ഇങ്ങനെയുള്ള ചില കാര്യങ്ങൾ കാണാം അബുദാബി ശക്തി അവാർഡ് ഇങ്ങനെ കുറേ കാര്യമൊക്കെ ഉണ്ട് അത് നല്ല ഫേമസ് ആയ അവാർഡ് തന്നെയാണ് ഇതെന്താണ് ഇതിൻ്റെ മാനദണ്ഡം ഇനി ഇതെല്ലാം വിട് മുഹമ്മദ് ഈസേ വിടാം നമ്മുടെ കേരള സാഹിത്യ അക്കാദമി ആണെങ്കിലും അതിന് അവാർഡ് കൊടുക്കുന്നതിനകത്ത് പോലും കുറേ രാഷ്ട്രീയ താല്പര്യങ്ങളും അങ്ങനെയുള്ള ഘടകങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ട് അതുകൊണ്ട് ചിലർ അവാർഡ് വാങ്ങിക്കാതെ വരും ഈ നമ്മുടെ സൂമാർ അഴിക്കോടിന് അവാർഡ് കൊടുത്തപ്പോൾ ഉമ്മൻചാണ്ടിയാണ് കൊടുക്കുന്നതെന്ന് പറഞ്ഞു പുള്ളി പറഞ്ഞു എനിക്ക് രാഷ്ട്രീയക്കാരുടെ കയ്യിൽ നിന്ന് അവാർഡ് വേണ്ട അപ്പോഴേക്ക് ഉമ്മൻചാണ്ടി പറഞ്ഞു മാഷ് അത് വാങ്ങാതിരിക്കരുത് കാരണം മാഷിനെ പോലെ ആൾ വാങ്ങുന്നില്ലെങ്കിൽ ഈ അവാർഡിന് യാതൊരു വിലയില്ല അപ്പം ഞാൻ രാഷ്ട്രീയക്കാരനാണ് ഞാൻ വേണേൽ മാറിക്കൊള്ളാം മാഷി പറയുന്നവരെ കൊണ്ട് ഈ അവാർഡ് തരാം അതിനും ബുദ്ധിമുട്ടില്ല അപ്പോഴേക്ക് പെട്ടെന്ന് ഇദ്ദേഹത്തിൻ്റെ വാക്കുകളിൽ ഒരു ദുഃഖം തോന്നിയ അഴിക്കോട് വന്ന് ക്ഷമാപണം നടത്തിയിട്ട് ഉമ്മൻചാണ്ടിയുടെ ഇത് അവാർഡ് വാങ്ങിച്ചുകൊണ്ട് പോയി അപ്പം ഇങ്ങനെയൊക്കെ ഈ രാജ്യത്ത് രീതികളുണ്ട് അതിനകത്ത് ഇപ്പോൾ മുഹമ്മദ് ഈസയ്ക്ക് അവാർഡ് കിട്ടിയതിൽ നമുക്ക് എന്തിനാണ് പരിഭവം പരിഭവമൊന്നുമില്ല ചിലപ്പോൾ അസൂയുണ്ട് ഞങ്ങളെല്ലാം ഒരേ വീട്ടിൽ നിൽക്കുന്ന ആളുകളായിട്ട് മുഹമ്മദ് ഈസ ഇത് ഒറ്റയ്ക്ക് നേടിക്കഴിഞ്ഞല്ലോ എന്നുള്ള ഒരു പ്രയാസം എനിക്കുണ്ട് അത് പാലസ്തീൻ ചെയ്തപോലെ ചെയ്യേണ്ടിയിരുന്നു ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി തൊണ്ണൂറ്റി നാലിൽ പാലസ്തീനിൽ നോബൽ സമ്മാനം മറ്റേ സമാധാനത്തിലുള്ള നൊബേൽ കൊടുക്കുമ്പോഴേക്ക് അത് നമ്മുടെ യാസർ അറാഫത്തും മറ്റേ ഇസാഖ് റബീനും ഷിമോൻ പെരേസും ഒക്കെ പങ്കിട്ട ഒരു ചരിത്രമുള്ളൂ തൊണ്ണൂറ്റി നാല് മൂന്ന് പേർക്ക് ഇതുപോലെ കിട്ടുകയാണ് എന്ന് പറഞ്ഞ പോലെ ഈ മുഹമ്മദ് ഈസിക്ക് ഒരു അവാർഡ് കൊടുത്തപ്പോൾ പാവപ്പെട്ട എനിക്കും പുന്നക്കനും
അദ്ദേഹം ഇങ്ങനെ ഈ കസേര എടുത്തതായിട്ട് ഉള്ള ഒരു ആരോപണം ഉള്ളതായിട്ട് എനിക്കറിവില്ല താങ്കള് കാരണം നമ്മൾ ഈ കാര്യം മുമ്പ് ഒരാൾ പറഞ്ഞപ്പോ ഞാൻ അത് അഡ്രസ് ചെയ്തിരുന്നു അല്ല അജി ബ്രദർ ഒരു കാര്യം അണ്ണാ മൂത്ത അല്ല ഒരു കാര്യം ഞാൻ പറഞ്ഞോട്ടെ ഇതിനകത്ത് ഒറ്റ കാര്യം എനിക്ക് പറയാനുള്ളൂ അണ്ണാ മൂത്ത മരങ്ങേറ്റം പറക്കുമെന്ന് നിങ്ങൾ പറയരുത് അല്ല ആരംഭകാലത്ത് അദ്ദേഹം കസേര എടുത്തെങ്കിൽ ഇവർ ഈ ക്രൈറ്റീരിയൽ കാണിച്ചാൽ മതി ഇത്രാം തീയതിക്ക് മുമ്പുള്ളത് ഞങ്ങൾ പരിഗണിക്കുന്നതല്ല അങ്ങനെ ഉണ്ടെങ്കിൽ പ്രശ്നമില്ല ഇത്രാം തീയതിക്ക് ശേഷമുള്ള ഒരാളുടെ ജീവിതവും കാര്യവും ഒക്കെയാണ് നമ്മൾ പരിശോധിക്കുന്നതെന്ന് ഉള്ള ഒരു അനൗൺസ്മെന്റ് നമ്മൾ കണ്ടില്ല അത് ഇനിയും റോട്ടറി ക്ലബ്ബുകാരുടെ ശ്രദ്ധയിൽ ഇത് പെടാഞ്ഞതാണോ അതോ റോട്ടറി ക്ലബിന്റെ പരിഗണനയിൽ ഇത് ഒരു സൽപ്രവൃത്തിയായിട്ട് അവർ കാണുന്നുണ്ടോ കാണുന്നുണ്ടെങ്കിൽ അതേ സൽപ്രവൃത്തിക്ക് നമ്മുടെ എൻ ഗോപാലകൃഷ്ണൻ അദ്ദേഹം പിന്നെ നല്ല വാക്കുകളിൽ നല്ല സൗമ്യനായി നിന്നുകൊണ്ട് ആക്രമിക്കുന്ന ആളാണ് ശശികല ടീച്ചർ തന്നക്കുന്ന കോൺട്രിബ്യൂ അപ്പൊ ശശികല ടീച്ചർ കൊടുക്കണം സെബാസ്റ്റ്യൻ കൊടുക്കണം മറ്റേ ഇവർക്കെല്ലാം കൊടുക്കണ്ടല്ലേ എനിക്ക് കിട്ടേണ്ടതാണ് പറഞ്ഞു അതിനുള്ള അറിവ് എനിക്കും ഉണ്ട് ഈ പറഞ്ഞ പോലെ ഞാനും ആദ്യ സൗമ്യനൊന്നുമല്ല ഞാനും നല്ല കർക്കശമായിട്ട് തന്നെ ഇടപെട്ടിട്ടുണ്ട് അതുകൊണ്ട് ഞങ്ങൾക്ക് എല്ലാം ഇതിന്റെ അവാർഡ് തരേണ്ടതാണ് അത് എനിക്ക് പറയാനുള്ളത് അല്ലാതെ ഇത് ഒരാൾക്ക് കിട്ടിയപ്പോൾ ഞങ്ങൾക്ക് കിട്ടാത്തതിലൊരു ഒരു വിഷമം ഞാൻ പങ്കിട്ട ഞാൻ എല്ലാവർക്കും വേണ്ടിയാണ് പറഞ്ഞത് അതിൽ ഈ ശശികൾ ടീച്ചറെ 